ሳቀሱ አካባቢ ቢቀይሩ ከመረጃ ርቅ ያለው ብሎ እንዳስቡ ለታዊ ዜናዎችን ሳምንታዊ ፕሮግራሞችን ወክታዊ የሆኑ የቀጥታ ስርጭቶቻችን በኢሳት ያገኛሉ። ዌብሳይትና ከፌስቡክ አካውንታችን በተጨማሪ ፕሮግራሞቻችንን በኢሳት ዩቲዩብ ላይ ያገኙታል። እርሶ ብቻ አሁን ሆኖ የኢሳት ዩቲዩብ አካውንትን ሰብስክራይብ አደረጉ ማለት በቀላሉ መረጃዎችን አግኝተው በእጅ ስልኩ ላይ የኢሳት ዩቲዩብ ካለ በእያሉበትና በሄዱበት ሁሉ ይሳታለ ሰላም ተና ስለን ተመልካቾቻችን ከዋሽንግተን ዲሲ ኢሳት ስቱዲዮ አክሮ ሰላምታችንን እናቀርባለን የለተሰኘው ለታይ ፕሮግራማችንን አሁን ጀምረናል የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ ሊቀመን በራት ወዳውድ ኢብሳ ካላፊነታቸው መነሳታቸው ይነገራል የኦነግ አንድ ከፍተኛ ባልስልጣን የተነሱት አሁን ባሉበት ሁኔታ ስራው መቀጠል ስለማይችል ነው በሚል ለኢሳት መረጃውን ሰጥቷል በሌላ ዜና ደግሞ የህዝባዊ ወያኔ አርነት ትግራይ ሆዋት በአምባሳደር አዲስ ዓለም ባሌማ የሚመራ የሹማግሌ ቡድን ወደ አዲስ አበባ አልቋል በእነዚህ ጉዳዮች ላይ ውይይት እናደርጋለን ለዚህ ውይይት ፋሲል የኔአለም ካምስተርዳም ወንድማገንጋሹ ከለንደን ሲሳይገናና መሳይ መኮንን ከዚህ ከዋሽንግተን ዲሲ ቀርበናል እንድትከታተሉን ጋብዛለን ሁላችሁንም አመሰግናለሁ እንግዲህ በሳምንቱ የመጀመሪያ ቀን ላይ እንገኛለን ለተሰኙ ያለፈው አርብነ የተለያየ ነው ሁለቱ ቀናት እንዴት አለፉ ምን መረጃ አውቻሉ እሱ እንዴት የተለዋወጠን ወደ ዋናው ርዕሰ ጉዳያችን እንገባለን ወንድማገኝ ካንተ እጀምራለሁ ምን አዲስ ነገሮች አሉ በዛሬው ለት በኢትዮጵያና በአካባቢያ ያሉ ጉዳዮችን መረጃ በመላውት እንጀምራለን ታመሰግናለሁ መሳይ ከኮቪድ ጋር ተያይዞ ኮቪድ በተለይ ዊክኤንዱ ላይ በስፋት በተረገድ ደረጉ ምርመራዎች መሰራጨቱን የሚያሳይ ነው 5137 360 ካርብ ጀምሮ ክዳም ይሁድ ያለው ነው 5118 555 15970 በእነዚህ ሶስት ቀናት ውስጥ 2035 ተመዝግቧል የሟቾች ቁጥርም እስካሁን ከነበረው ከፍተኛ ቁጥር 1314 ተመዝግቧል በአጠቃላይ ከ13968 በኮቪድ መያዛቸውን የጤና ጥበቃ ሚኒስትር አረጋግጧል እንግዲህ ሁዋት ቦልካይት አካባቢ የሚፈጽማቸው ወንጀሎች ስር የሰደደ ሚሉን የሚያሳዩ መግለጫዎች ይወጡ ነው ወደ 16 የሚጠጉ ያከባቢት ወላጆች ቅዳሜ ምሽት ለሊት ላይ ከሌሊት 70 ሰዓት ከ10 ሰዓት አፍነው መወሰዳቸው የተነገረ ነው በተለይ በትግራይና በአማራ ክልል አካባቢ አዋሳኝ ቦታዎች ላይ የጠብጫሪነት የተንኳሽነት ነገር በተደጋጋሚ እየተነሳ ነው የሚል ዛሬ በተደረገው አማራ የክልል ምክር ቤት ጉባኤ ላይም ተነስተዋል እንግዲህ ያ ትንሽ ያንን የገለጹበት ወልቃይቶች በተደጋጋሚ ያንን አብይት ታያቀርቡ ነው በሌላ መልኩ የሱማሌ ክልልን በተለይ የሱማሌ ክልል ብልጽግና ፓርቲ ኦጋሪ ነጻውጭ ጋር በመሆን በአከባቢው ሰላም መስፈል ላይ በጋራ መስራት ላይ ስምነት ያደረጉበት ሪፖርት መካሄዱንም ያንን ለማወቅ ይችላል የኢትዮጵያ ሰብአዊ ምት ኮሚሽን በዶክተር ዳንኤል የሚመረውም ከአርቲስት አጫል ጉድያ ጋር በተያያዘ አጭር መግለጫ አወጥቷል በመግለጫውም በተለይ ይሄ የመብት ተሰጥ የፈጸመባቸው ዋና ዋና ቦታዎች ላይ የሚያጣሩ 15 የመርመራ ቡድን አቋቁሞ ጉዳዩን የችግሩን ምንጭ መንሴ በመናለባት ውጤቱ ከተጠናቀቀ በኋላ አስቀድሞ በመከላከልም መፍት የሚጠቁምበትን ስራ እየሰራ ነው በሚል የገለጹበት ሁኔታ አለ ባጭሩ ይሄን ይመስላል መሳይ አምስት ግናለሁ ወንድማገኝ ሲሳይ ወዳን ተልምጣ በርካታ መረጃዎች ነው ያሉት በዛሬው ለት በኢሳት የአበይ ዜና ዝግጅት ክፍልም የተላለፉ በርካታ ዜናዎች አሉ የ በራያ ቆቦ ወደ 15 የሚጠጉ የትግራይ ሚሊሻ አባላት 
ከነጥቃቸው ወደ ቆቦ ከተማ መግባታቸው እንገልጿል 180 የሚሆኑ የራያን ለማጣ ኗሪዎችም እንደዚሁ በትግራይ አስተዳደር የሚደርስባቸውን ጫና በመሽሽ ወደ አላማ ወደ ቆቦ መግባታቸውና ባሁን ሰዓት በቆቦ ራያ ወረዳ አስተዳደር ድጋፍ እየተደረገላቸው እንዳለ ገልጿል እዛ ከባቢ ወደ ትግራይ የሚዶም መስመር ሙሉ በሙሉ የትግራይ ልዩ ኃይል መስጋቱንና ምንም አይነት ነገር እንዳልፍ ማድረጋቸው ነው የራያ ቆቦ ወረዳ የደሰላምና ደነት ጽፈት ቤት አላፊ አቶ አስማረ ሙላ ለኢሳት እየገለጹት ከዚህ በተጨማሪ በጋምቤላም እንደዚሁ ባለፈው ሳምንት በአምቡላንስ አንድ የጦር መሳሪያ በርካታ የጦር መሳሪያ በአንድ አምቡላንስ ተጭነው ሊገቡ ሲሉ መያዛቸው ነው የተጠቀሰው እንግዲህ በትግራይ አከባቢ በ ጋምቤላ አከባቢ የትግራይ ባለሀብቶች እንደሚገኙ ከአንድ በጋምቤላ ከመንቀሳቀስ የፖለቲካ ድርጅት ጋር በመሆን ክልሉን ላይ የሽብር ጥቃት ለመፈጸም የተንቀሳቀሱ መሆናቸውን የሚያሳይ መረጃ ወጥቷል የክልሉ መንግስት በተረጋጋሚ ሙከራ አድርገን ነበር የክልሉ ፕሬዝዳንትን ጨምሮ ለኢሳት ጥሪ ምላሽ ሊሰጡ አልቻሉም እንግዲህ ምላሽ የሚሰጡ ሆነ በራችን ክፍት ነው ሲሳይ ሌሎች መረጃዎችም አሉ የትግራይ ቴሌቪዥን ጋዜጠኛ ለሁለት አመት ሲሰራይ ነበርው ጋዜጠኛ ቴድሮስ አለማየው በትግራይ ቴሌቪዥን ያለውን ጫና በመሸሽ ወደ አዲስ አበባ መግባቱም ተገልጿል ሌሎች ዜናዎች አሉ ወደ አንተ መጣላው አመሰግናለሁ መሳይ እንግዲህ ቀደም ሲል ያው ዜናዎቹ በአብዛኛው አንተም ወንድ ማገኘም ተነስተዋል ምናልባት የትግራይ ክልል ጋር ታይዞ በዚህ በራያ ማካበብ ያለው እንደገናም ደግሞ የአማራ ክልል ፕሬዝዳንት አቶ ተመስገን ጥሩ ነው ያነሱት ነገር በተለይ በትግራይና በአማራ ክልል አዋሳኝ አካባቢ የህزبይ ወያኔ አርነት ትግራይ የትንኩሳ ያደረገ ስለሆነ ራሳችንን ለመከላከል እንገደዳለን ይሄንንም የሚመለከተው ሁሉ ይወቀልን የትክክል የክልሉ ህዝብ ድጋፍ ያድርገልን የሚል ጥያቄ እንትንም ተማሳሰቢያ አመስጣታቸው እሱ ትልቅ ጉዳይ መስለኛል በሌላም በኩል እንግዲህ ቀደም ሲል የተነሳው የህዋት ሉካን ባቶ ባምባሳደር አዲስ አለም ባለማ የሚመረው ለኢትዮጵያ ወደ አዲስ አበባ መጓዙ ከዛ ጋር ታይዞ እንግዲህ በትግራይ የተለያዩ አካባቢዎች ከዚህም ከዚያ መንሰማቸው መረጃዎች ትግራይ ላይ የሆነ ወረራ ወይ ደግሞ ጥቃት ይፈጸማል አይነት ዘመቻ ያደረጉ ስለሆነ ሰውን ድርቆሽና በሶ አዘጋጅ የሚሉ መመሪያዎች በተለይ ከተሞች ላይ ያተኮረ አይደለም ወደ ገጠሮች አካባቢ እንደያነ ነገር እየተባለ መሆኑን ይሄን እንደሞ በካድሪዎች ደረጃ በከፍተኛ ደረጃ በበላይነት ይሄን ያስተባብሩና እየመሩ ያሉት ተብሎ የሚጠቀሱት አቶ ዓለም ገብረውሃድ የዋ ጽፈት ቤት ሐላፊ መሆናችን የተገለጸው እኚ ሰው ከላይ ፕሬዝዳንቱ አቶ ዶክተር አዲስ አበባ ደብረጽዮን ቢነጋ ቢቀመጡም ከአቶ ሰባት ጋር ባላቸው ቅርበትና ተስስር የበለጠ ወሳኝ ይሆኑ ወጣታቸውን በብዙ መልኩ እየተገለጸ ነው እንግዲህ አይነት ዜናዎች አሉ በሌላ በኩል እንግዲህ ፍርድ ቤት ተራዩ ቀደም ሲል የታሰሩ ሰዎች ለፍርድ ቤት ቀርበው ጊዜ ቀጠሮ ተጠይቆባቸዋል ፋሲል አንተ ጋም መረጃዎች ካለ እንግዲህ የኦሮሚያ ክልል ላይ መንግስ ምክር ቤትም እንደዚሁ ጉባኤውን አካይዷል ያማራ ክልል ዛሬ መጀመሩን ላይ ሰማ ነው የሮሚያ ክልላዊ መንግስት ምክር ቤቱ የ90 ቢሊየን ብር በጀት ማስደቆንም ተሰምቷል እንዲሁም በኦሮሚያ ክልል የተካይደውና መንግስትን ለማፍረስ ወይም ደግሞ ግምግስታዊ ስርዓቱን ለመናድ የታቀደው እንቅስቃሴ ሙሉ በሙሉ መክሸፉን ነው በመክር ቤቱ የተገለጸው ሌሎች ሹመቶችንም እንደዚሁ ማስደቆ ነው የተነገረው ባለፈው ለ3 ሳምንታት ተዘግቶ የነበረው ኢንተርኔትም እንደ ኢትዮጵያን ያ 100 ሚሊዮን ዶላር ጥቅም እንዳሳጣትም ኔት ብሎክ የተሰኘው የኢንተርኔት ንጻነትን የሚከታተል ዓለም አቀፍ ቡድን ማስተዋቁም የተገልጿል ፋሲል ወደ አንተ ለምጣና ምን መረጃዎች አሉ አንተ ጋር አመሰግናለሁ መሳይ ቀደም ብለህ በተከስኮ በጀምር በዚህ በጋምቤላ አካባቢ ያለው ችግር በጣም አደግ ወደ መጥፎኔታ እየሄደ እንደሆነ ነው የምንሰማው ይሄ ደግሞ ምናልባት በአካባቢው እንግዲህ በኦሮሚያ ይታየ ነበር አይነት ችግር እንዳይከሰት መንግስት ፈጣን ምርምጫ እንዲወስድ እየተጠየቀ ነው የአኛው አክተው ወላጆችን ከኛ ነው ወይ ወጭ ለማጋጨት ህዋት ከፍተኛ ስራ እየሰራ እንደሆነ የሚደርሱን መረጃዎች ያሳያሉና በዛ በኩል ትውረት የሚያሻው እንደሆነ ነው መልክ የተላለፈው ከዛዎች በውጭ ሀገር የሚገኙ የኦሮሞ ስልጣኛ በህርተኞች በኢትዮጵያ ውስጥ በተለይ በኦሮሚያ ክልል አድማ እንዲጠራ እንዲጨመር ያደረጉ ትሪ በኦሮሚያ ውስጥ ተቀባይነት እንዳላገኘ በመካከላቸው መከፋፈል እንደተፈጠረ ለማወቅ ተችሏል በአገር ቤት ያሉ የአንዳንድ ቀሮ አስተባባሪዎችም እስከ በተለያዩ አካባቢዎች ተወሰዱ እርምጃው ስተት እንደነበሩ እየተናገሩ ይገኛሉና ይሄ ጥሪም እንደከሸፈ ያው ለመረዳት ተችሏል 
ከዛ ተጨማሪ በተለያዩ የአውሮፓ ከተሞች መንግስት እየሰራች ያለውን ምርጫ የሚደግፉ እንዲሁም ዘረኝነት ጽንፈኝነት እንዲቆም እና ደግሞ በይታሰሩ ሰዎችም ፍጣሪ በሆነ መልኩ ጉዳያቸው እንዲታይ የሚጠይቁ ሰልፎች ተካይደዋል በዚህኛ ባለንበት አምስተርዳም ከተማ እንደዚሁም በፓሪስ ተመሳሳይ ሰልፎች ተካይደዋልና ይሄ አንዱ ነው ከዛ በተረፈ የማራውን ክልል ያቀድም ቀደም ብሎ ጓደኞች ተናግረውታል ምናልባትም ደግሞ በዛ አካባቢ አሁን ሞትረቱ እየጨመረ እንደመጣ የሚያሳዩ ነገሮች አሉና እዝቡም በዛ አካባቢ ትኩረት እንዲሰጠው እየጠየቀ ይገኛል በተለይ ሁለቱ ክልሎች ወደጦርነት እንዳይገቡ የፌደራል መንግስቱ ጣል ጉዳዩን በቅርበት ተከታትሎ ምንጭ አንድ ውስጥ እየጠየቀ ይገኛል በመጨረሻ ላይ የአቶ አለማየሁ ታዋቂ አክቲቪስት አቶ አለማየሁ በላይ ነው የከብር ስነ ስርዓትም ባለፈ በዚህ ባሳለፍ ነው ሳምንት ቀዳሚ ለት በኮሬን ከተማ ጀርመን ውስጥ ተፈጽሟል እንግዲህ በኔ በኩል ያሉት መረጃዎች እነዚህ ይመስላሉ መሳይ ፋሲል በዛ ጋጣሚ አቶ የኢሳት ትልቅ አገር ናቸው የኢሳት ቀኝ እጅ የነበሩ ናቸው ወንድማቸው ማቶ የይስም ለረጅም አመታት የኢሳት ዓለም አቀፉ ሰብሳቢ በመሆን ያገለገሉ አሁንም ያገለገሉ ያሉ ናቸው ትልቅ ባለውለታ ናቸው ለኢሳት ኢሳት ሬዲዮና ቴሌቪዥን በእኚ ታላቅ ባለውለታ ህልፈት የተሰማውን ሀዘንን በዚህ ጋጣሚ ይገልጻል ቀደም ሲል ያነሳቸው ነገሮች አሉ እንደው ወደ ወንድማገኝ ወደ ዋናውንቹ የለቱ ርሰ ጉዳይ ከመአለፋችን በፊት በኮንሶ አከባቢ ያለውን ሙኔታ መጥቀስ ያለብን ይመስለናል በኮንሶ አንድ ሳምንቱን ተሻግሯል ግጭቱ እንደቀጠለ እንደሆነ እንሰማለን በኮንሶ ዞንና በአሌ ሊዮረዳ መካከል በተፈጠረው የይገባኛል የይዞታ ይገባኛል ጥያቄ ምንሻነት እስካሁን 15 ሰዎች መገደላቸውን ከ20 በላይ ሰዎች መፈናቀላቸው ይነግራል የደቡብ ክልል የጸጥታና ደህንነት ቢሮን ጉዳዩን በተመለከተ ለማነጋገር ያደረግ ነው ጥረታውን ማልተሳካም ህብረት ሰው የፌደራል መንግስቱ ይدرسልን የሚል ጥሪ ያቀረበ ነው ወደ ወልቃይትም እንደዚሁ በትላንትና ሁለት ሚሊሻዎችን ሰብስበው ነበር የወልቃይት ሚሊሻዎችን በዋናነትም የወልቃይት ሚሊሻዎችን በሌሎች ሚሊሻዎች ለመተካት ታቅዷል ምክንያቱ ደግሞ ቲፒኤልኤፍ ወይም ህዋት የወልቃይት ሚሊሻዎች ላይ እምነት እንዳ እንዳጣ ነው ከዚህ በፊት ሜጀር ጀነራል ክንፎ ዳኛው ወደ ሱዳን ሊሸሹ ሲሉ በመጀመሪያ ያዟቸው የወልቃይት ሚሊሻዎች ናቸው ስለዚህ ነገ ከነጎዳ የዋት ባልስልጣናት የመጨረሻ ሙከራቸው ወደ ሱዳን ሽሽትም ከሆነ በዛ አከባቢ ሁሉ ነገር አልጋ ባልጋ ሆኖ ወደ ሱዳን እንዲሸሹ የወልቃይት ሚሊሻዎች ከዛ ቦታ መነሳት እንዳለባቸው ታምኖ የተደረገ መሆኑ ነው ምንሰማው ለማንኛውም በዚህ ዙሪያ ሌሎች መረጃዎችንም እየተበቀን እንገኛለን ወንድማገኝ ወደ እለቱ ዋና የውይይት አጀንዳችን እንንለፍ የኦሮሞ ንጻነት ግንባር ኦነግ መንደር የገባ አንድ ጉዳይ አለ ላለፉት ሁለት ቀናት የኦነግ የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ስብሰባ ማድረጉን ነው እየሰማነው በዚህ መስረት የኦነግ የረጅም ጊዜ ሊቀመ መንበር አቶ ዳውድ ኢብሳ መነሳታቸው ታውቋል ነገር ግን ጉዳዩ በተለያየ መልኩ ነው እየተሰማ ያለው ሳቸው መነሳታቸውንም ለኢሳት የኦነግ የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ያባል አቶ ቀጄላ መርዳሳ ማረጋግጣል ነገር ግን የተነሱት ባውን ሰዓት መስራት የማይችልበት ሁኔታ ተፈጥሯል በመንግስት በኩል ከቤት እንዳይወጡ በመደረጉ ስራው መቀጠል ግን ስላለበት ምክትላቸው ቦታቸውን ተክተው እየሰሩ ነው የሚል ነው ወደ ኋላ ላይ ሳቸው ሰጠንም ሰምተን አስተያየትን ሰጠበታለን ወንድማገኝ ወደ አንተ ልምጣው ኦነግ መንደር የገባው ምንድነው መሳይ እንግዲህ ያው ኢትዮጵያ ውስጥ በተለይ በህርተኛ ኃይሎች መንከሳቀስ ከጀመሩ በኋላ ረጅም ታሪክ አላቸው ከነዛ መካከል አንዱ የሮሞ ንጻነት ግንባር ነው ላለፉት 40 አመታት ይሄንን ግንባር በመስረት ትልቅ ሚና የነበረቸው እንደነ ለንጮ ለታ ለንጮ ባቲ ዶክተር ዲማነገው ዳውዲብ ሳም የተከሱ ናቸው እነ ዳውዲብ ሳ ላለፉት 30 አመታት የሚተካ ሆነ ግን ሮሞ ንጻነት ግንባር በሊቀ መንበርነት ሲመሩ ቆይቷል አስመራ ነበሩ አስመራ ሆኖ እንግዲህ ሆነክ በተለይ ትጥቅት ግን በተመለከተ ያደረጋቸውን ውጊያዎች አናስታውስም ያጋጣሚ ሆኖ ያው ይሄ ለውጥ ከመጣ በኋላ ወደ ሀገር ቤት ከገቡ ብዙ ክስተቶች እናስታውሳለን በተለይ ከመጋቢት 2010 በኋላ በኦነግ ውስጥ የሚታዩ የፖለቲካ አስተላለፎች ኦነግን በተመለከተ በነባ ይሄ ምናልባት እንደነ ኦፊኮ በሰላማዊ ትግል የሚያምኑ ረጅም ጊዜ ቆዩት በነመራራ ጉዲና መካከል ምንያቸው ፉክክሮች ነበሩ በዛ መካከል ደግሞ ጃዋር ገባ ጃዋር ደግሞ ኦነክን ረጅም እድሜ ታሪክ ያለው ኦነክን ሲያው ነው ፍክሩን መርጦ ሲከላቀል እንግዲህ ያው ፉክክሮች እንደነበሩ ይታያሉ ጀርናል ገማል ከልቱም እንደቀየሩ እንደነገሩ 
በመሃል ደግሞ ኦነግ ውስጥ የነበሩት ንጃ ለመሮ ኦነክሽን የነመስረታው ትጥቅ ትግ ነው የሚያወጣው ብለው ጫካ የገቡበት ሁኔታ አለ ኦነክሽን እና አባት ወርቤ ደግሞ ከፍተኛ ወርድ ባለስልጣናትን በመግደል በዚህ ሁለት አመት ውስጥ ብዙ ወንጀሎች ተሰርቷል ለዛ አንዳንዶቹ ኦነግ ከዛ ጋር ይሰራል የሚል ነገር ይቀርባል ኦነግ ውስጥ ሰዎችም እንደገና ከኦዲፒ ሰዎችም ከኦሪድም ሰዎች ይቀርባል ባንዲጃቸው ሰላማይ ትግል ባንዲጃቸው ደግሞ ሰፊዞም ይንቀሳቀሱ ኃይሎች አሉ የሚል ነገር መጣ እንግዲህ በተለያየ መንገድ ከለውጡ ጋር ተያይዞ ግጭቶች ኦሮሚያ ክልል ሲከሰቱ እነዚህ ኃይሎች በጥምረት የሚሰሩበት ሁኔታ እንዳለ ፍንጮች ይታዩ ጀመር ስለዚህ በዚህ መካከል በኦነግ ስራ አስፈጻሚዎች ልዩነት እንዳለ የሚያሳዩ ማአት ነገሮችን እና ያለ እዚህ ቀደም ለአራት ለአምስት ጊዜ የተሰነጠቀበት ሁኔታ አለ ዛሬ ደግሞ በተለይ እንግዲህ አሁን ከኦነግ አንዳንዶቹ እንደሚናገሩት በሶስት አይነት መንገድ ከድርጅት ውስጥ ለመውጣት የተገደዱበት ሁኔታ እንዳለ ያሳያል በተለይ ዳውድ ኢብሳ አቶ ዳውድ ኢብሳ ከሌላኛው ኦነግ ሽኒጋ በጥምረት የሚሰሩበት ሁኔታ አለ ብለው የሚጠረጥሩ ኃይሎች የኦነክ ትግል ከት ተነስተው የተደረሰ ላለፉት ሁለት አመታት ከገባም በኋላ ምን አተረፈን ምን አገኘን ብለው እንደሚናገሩት በተለይ የምክትሉ አቶ አራርሳ ቢቂላ ሁለሌ በሚገኘው የኦሮሞን ጻነ ግንባር ጽፈት ቤት ባካይሩት ስብሰባ ላይ የተነሱ ነገሮች አሉ ወደ 20 ሰው ተሳታፊ የነበሩበት ነው አብዛኛው ስራ አስፈጻሚ ነው እንደነገሩም ከዛ ውስጥ የጎደለው ሁለት ሰው ነው የሚሉት አዶ በስር አንደኛው ደግሞ ሊቀመንበር የነበሩት ዳውዲብ ሳናቸው ስለዚህ እነዚህ ሰዎች በዳውዲብሳ የሚመራው ኦነግ የኦርሞን መሰረታዊ ጥቅም ምንልስ በሚያስችል የፖለቲካ ቀርቀሮች ገብቷል ባንዲጁ ሌላ ባንዲል በሌላጁ ሌላ ይዟል አንድ አንድ ጊዜ ደግሞ ከህዋት ጋር ጥምረት ፈጥሮ አገሪቷ አሁን ላለችበት ቃውስ ተጠያቂ ነው በሚል ህዝቡን የመታደግ ስራ መስራት አለብን ብለው የጀመሩበት ሁኔታ አለ የኦነግ ቢሮ አላፊ ደግሞ ዶክተር ገዳ ዋግጀራ እንዳሉት ይሄ በጉልለሌ የተካሄደው የኦነክ ስራት ፈጻሚ ስብሰባ በህግ ተቀባይነት የለው ሊቀመንበሩ መማወቀው ነው የሚል ነው ስለዚህ ኦነክ ተከፍሏል ኦፊሻሊ አሁን እንደምናየው በግልጽ እንደሚታየው ለሁለት የመከፈል ነገር አለ ዶክተር ገዳ ዲማ አቶ ዳውዲብሳ አንድ በኩል ሌሎቹ ቀራ ቀሪ ወደ አምን ተግቢ ስራ አስፈጻሚዎች ደግሞ አሁን ጉልለሌ የኦነክ ጽፈት ቤት ስብሰባ የሚያደርጉት በሌላ በኩል የሚያደርጉት ልዩነት ነው እንግዲህ ይሄ ምን አለባት ፓላማ የመነጨ ይሁን ከግቡ የመነጨ ይሁን ከትግል ስልቱ የመነጨ ይሁን ወደፊት ግልጽ ሲያደርጉት ምን እናቀው ግን አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ አገሪቷ ውስጥ ለገባችበት የፖለቲካ ቀርቀር በተለይ ኦሮሚያ ላይ ያደረሰው ጥፋት ይሄኛው ኦነግ በዳውዲብ ሳም ይመራው ኦነግ ሐላፊነት ነው ሰላ ያለበት የሚሉ አይሎች አዲስ እንቅስቃሴ ያደረጉ ይመስላል መሰል ወንድ ማገኝ አመሰግናለሁ እንግዲህ ሲሳይ በጣም ብዙ የተለያዩ መረጃዎች ናቸው የመጡት ያሉት ኦነግ መከፋፈሉ አዲስ ነገር ላይሆን ይችላል ወደ ኢትዮጵያም ሲገቡ አምስት ወይም ስድስት ሆነው ስድስት አይነት ኦነጎች ሆኖ እንደገቡ ይታወቃል አሁን የተፈጠረው ነገር በትክክል ምንድን ነው የሚለውን ለማጣራት በተለያየ መንገድ ሙከራ ያደረግን ነው የምንገኘው የኦሮሚያ ብልጽግና በሚል አንድ ወጣ መረጃ ነበር እሱን መረጃ ተቀባብለው ያው ያውጡ ሌሎች መገናኛ ብዙአንም በኋላ ላይ ያንን መረጃ ስበውታል መረጃው ትክክል ይሁን አይሁን ማረጋጋት አልተቻለም ነገር ግን ኢሳት ያነጋግራቸው ይፋ ደምጻቸውንም እንዲሰማ ፍቃድ ስትሆን ያቀርብናቸው አቶ ቀጄላ መርዳሳ ዱሳቸው የሚሉት ነገር አለ በዚህም ተባለ በዚያ ግን አሁን አቶ ዳውድ ኢብሳ በሊቅመን በርነታቸው አይደሉም የተነሱበት ምክንያት በፈጸሙት በግምገማ ነው ወይም ደግሞ አሁን መስራት ስለማይችሉ ባለው የ ቁምስር ምክንያት መስራት ስለማይችሉ ነው ወይስ በግምገማ ወርዶ ነው የሚለው እሱ እንዳለ ሆኖ በዋናነት ሁሉ ወገኖች የሚስማሙ ጣቶ ዳውዲ ቢሳ ግን በሊቀመንበርነታቸው እንዳልሆኑ ነው ሲሳው ዳንተ ለምጣና ባንተ በኩል ይህን በተመለከተ ያገኛቸው መረጃዎች ምንድናቸው ነው እንግዲህ በኦሮሞ ንጻነት ግንባር ውስጥ ያው የተፈጠረው ነገር ከትላንት ጀምሮ በጣም በስፋት እየተነገረ ያለ ነገር ነው እንግዲህ ኢትላንቱ ነገር ከመምጣቱ በፊት ከአርቲስት አጫሎ ግድያ ጋር ታይዞ ኦነክሽኔ የሚባለው ነገር ጎልቶ ወጥቷል ከኦነክሽኔ ጋር ታይዞ ደግሞ ቲፒኤልኤፍ አለ ከቲፒኤልኤፍ ጋር ታይዞ ደግሞ ሌሎች ኃይሎች ማለትም አው ለያግረስት ኃይሎች እነሱ ታይዞ ማነሳታቸው ሲገለጽ ነበር ያ ማለት ኦነክሽኔ ተብሎ ኦነክሽኔ ጋር ቆመም ራሱ ካቶ ዳውዲብሳ ጋር የሚሰሩ የኦነጋ አማራሮች ወደ ሰበት የተጋዘበት ሁኔታ አለ 
ቀደም ሲል ከነሱ ጋር በደረጃቱ ሲሰሩ የነበሩ በኋላ ሌላ ደረጃት ያቋቋሙ ሰዎችም በአደባባይ ወጥቶ እንደገለጹ ታግዲስ አባባ ያለው ወነግና ጫካ ተገለለው በሚለው ወነግ መካከል ልዩነት የለም አንድ ገር ሰላማይ ትግለ አንድ ገር ያመጽ መንገድ ላይ አድርገው መስከመቼ ድረስ ይራመዳሉ በሚል እንደነ ጀነራል ከማል ገልቻሉ በሚዲያ ወጥተው እስከመናገር የደረሱበት ሁኔታ እንዳለ ይታወቃልና ምናልባትን ያሁን ምንድነው ተፈጠረ የሚለው ነገር እንደሚመስለኝ አሁን አቶ ዳውድ ወረዱ አሎረዱ የሚለው ነገር ላይ ወረዘርዘር ከመሄዳችን በፊት አንድ በግልጽ የሚታወቅ ነገር መንግስት አቶ ዳውድን መጀመሪያ አሁን ቆነግ መሪዎች እንደምንረዳው ከ10 ቀናት በፊት እንቅስቀሳ እንዳያደርጉ ለደንነታቸው ሲል አግዶያቸው ነበር ነው አሁን ወደ መጨረሻው ምራፍ ላይ ሲመጣ ካለፈው አርብ ጀምሮ በነዛ 10 ቀናት ውስጥ ከሌሎች የፓርቲው አባላት ጋር ይገናኙ ነበር ግንኙነታቸው የተቆረጠው ከአርብ ጀምሮ ነው የስልክ ግንኙነት የለም ወደ ውስጥ መግባትም ወደ ውጭ መውጣት ማይቻልም ይሄ የሚያሳየው አቶ ዳውድ ለአሁን ለደንነታቸው ጥበቃ እየተደረገላቸው ሳይሆን በሆነ ወንጀል ይጠረጠራሉ ይፈልጋሉ ማለት ነው ለምን ቀጥታ አሁን ሊዟቸዋል ቻሉም ወይስ ምን ያደረጉ ነው የሚለው እሱ እንግዲህ ራሱ እንደሆነ ቻሉ ሊያነጋግር ይችላል ግን አሁን ባለው መረጃ እርሳቸው ለደንነታቸው እየተጠበቁ ሳይሆን በሆነ ወንጀል ተጠርጥረው እየተፈለጉ ነው የሚለው ይበልጥ የሚያስኬድ ይመስለኛል ከዚሁ ጋር እንግዲህ ታይዙ ምንድነው እየተፈጸመ ያለው ነገር የሚለው ነገር ራሱ የፓርቲው አማራሮች አቶ ቀጀላ ሊሳትም ከተናገሩት ባሻገር ዶቸቬሌ ላይ ቀርቦ ተናግረዋል ራሱ ባሁን ሰዓት በመከት ሊቀመም በርነት የተቀመጡት የፓርቲውን አማራር ተስ ወስደዋል ተብሎ ትላንስ ይገለጹ የነበሩት አቶ አራርሳ ቢቅላም እርሳቸው በቢቢሲ ላይ ተናግረዋል በሌላ በኩል ደግሞ የኦነግ የጽፈት ቤት ሐላፊ ዶክተር ገዳ ኦልጅራም እርሳቸው የሚሰጧቸው መረጃዎች አሉ እነዚህ የተለያዩ ሰዎች መረጃ አንድ ላይ ጨምቀን سنመለከት ኦነግ ውስጥ ልዩነት ተፈጥሯል ያንን ልዩነት ለማስተረቅ ግን አልቻሉም ስለዚህም ወደ ፍቺ እየሄዱ ነው ፍቺ ወንገር ነው እየተፈጸመ ያለው የሚለው ነገር ነው እንግዲህ ማየት የሚገባው አቶ ቀጀላም አቶ አራርሳም ለዶቸቬሌና ቢቢሲ ላይ ሲናገሩ ስብሰባውን እየጠራ ነው በአቶ ዳውድ ኢብሳ እውቅና ነው በርሳቸው ፍትምነት ነው እየተጠራ ይላሉ የኦነግ የጽፈት ቤት አላፊ አቶ ገዳ ኦልጅ ዶክተር ገዳ ኦልጅ ራደግሞ በፍጹም እርሳስ ነርሱ የንካሉ በኋላ አቶ ዳውድ ጋደው እየጠይቀያቸው ነበር አቶ ዳውድ ምንም ነገር የሚያቆጥ የለም ከርሳቸው እውቅና ውጭ ስብሰባው ተጠርቷል ነው እነማናቸው ስብሰባው ላይ ተሩት የሚባል ነገር ከመጣሁን ከፓርቲው ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ውስጥ ሁለት የታሰሩ ሰዎች አሉ ሌላው ሶስተኛ አቶ ዳውዲ ብሳ ናቸው ከሶስቱ ውጭ ሁሉም የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ መኖራቸውን አቶ ቀጀላ ተናግረዋል በሌላ በኩል ደግሞ የማከላይ ኮሚቴ አባላ ስብሰባ ነው የተባለው ከማከላይ ኮሚቴ ስብሰባው ወደ 20 አጠቃላይ ተገኝተዋል ሌሎቹ ግን መጨረሻ ትላንት በተነሳው ዝምብር የተነሳ ወደ ስብሰባ እየመጡ ምምጣት ያልቻሉበት ሁኔታ መፈጠሩ ነው እንግዲህ የገለጹት ስለዚህ ኦሮሞ ነጻነት ግንባር ውስጥ በግልጽ የሚታይ ልዩነት አለ ምናልባት ልዩነቱ እንግዲህ እነዚህ ሰዎች ስብሰባ ተቀምጠው አመራር ለውጠዋል ወይስ አለወጡም የሚለው ነገር እሱ ላይ መወሰን ነገር ካሉ ነው በስተቀር በግልጽ የሚናገሩት ልዩነት የለንም አሁንም እርሳቸው እነዚህ ሂደት ውስጥ ያላሳተፈ ነው እርሳቸው መንቀሳቀስ ላልቻሉ ነው ብለው በአደባባይ ይናገራሉ በሌላ በኩል ያለው እንቅስቀሳ ደግሞ የሚያሳየው ከርሳቸው ውጭ እንቅውቅና ውጭ አንድ እንቅስቀሳ እየተካሄደ ነው እርሳቸው ደግሞ በሆነ ወንጀል እየተፈለጉ ያሉ ይመስላል ምናልባት ይሄን ነገር ደግሞ ምን አስከተለው የሚለው ነገር ካየን በወቅቱ ለምን አላያዟቸው ዛሬ ለምን እዚ ደረጃ ላይ መንግስት ደረሰ የሚል ነገር ከመጣ በርካታ የሆነ ጋመራሮች ቀደም ሲል ከናቶ ዳውድ ጋር ከርትራይ መጥቶትን እና ኮሬል ገመቹ አያና ቀደም ሲል ታስረው የነበሩ እንደገና ተፈተው ተመልሰው ነው የታሰሩ ከነሱ ጋር ታይዞ በርካታ ዶክመንቶች አብረው ታይዟል የሚል ነገር መጥቷል እነዛ ነገሮች ሲበረበሩ እንግዲህ እንትኑ እየተመዘዘ ሲሄድ አቶ ዳውድ ጋር ድርሶ ይሆናል ነው ብሎ እንግዲህ ጥርጣሬን በዛ መልኩ ማስቀመጥ ይችላል ግን የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አንድ የሚታይ ቀውሶስ መግባቱ ግልጽ ነው ፋሲል ወደ አቶ ቀጀላ መርዳሳ ከመሄደ በፊት አንተም በጉዳይ ዙሪያ ምን አይነት መረጃዎች ወይም ደግሞ በጉዳይ ዙሪያ ምን አይነት መረጃ ማሰባሰብ ሂደት ውስጥ እንዳለ ተነግረን አለ እንግዲህ እንደሰማ ነው ቆነ ከሌላም አንድ በስማቸው እንዲጠቀስ ያልፈልጉ አንዲ ኦነግ አመራር እንደገለጹልንም ቆነ ጉዳዩ በቀጥታ የተደረገው ስብሰባ አቶ ዳውድ ኢብሳን እየተመለከተ እንደሆነ በሶስት ጉዳዮች ግምገማ እንደተደረገባቸው አንደኛው እሳቸው 
በተለይም ጫካ ካለው ኃይል ጋር ሸኒና አባ ቶርቤ ከሚባለው ጋር ግንኙነታቸውን ያልበጠሱና አሁንም በዛ መንገድ ላይ እንዳሉ የሚያሳይ ከዚህ ሰላማዊ ትግል በዚህ በኩል ደግሞ የጫካውን ትግል ሁለቱንም ያጣቀሱ ሜዳቸው አዋጣም የሚል ተደጋጋሚ ምክር ብንሰጥም ሊቀበሉ ባለመሻላቸው የሚል ግምገማ እንደተነሳባቸው ነው የተገለጸው ሌላው ከሌሎች የፖለቲካ ኃይሎች ወተለየ የኦሮሞ የፖለቲካ ድርጅቶች በሰላማዊ መንገድ ከሚታሩ ገሉት ጋር አብረን ተቀራርበን እንዳንሰራ እንቅፋት በመሆን የሚጠቀሱ ናቸውና ያ በግምገማ ላይ ቀርቧል የሚል ነው ሌሎች ምክንያቶች ተጠቅሰው በስልጣን መከተል የለባቸው የለም በሚል እንደ ወረዱ ነው የገለጹት ነገር ግን አቶ ቀጀላ ሞኑ ሌሎች የሚገልጹት እሳቸውን የተመለከተ ግምገማ አልተካይደም ነው የሚሉት ወደ አቶ ቀጀላ ከመሄደ በፊት ወደ አንተ ለምጣና እንዴት ተከታተልኮ ጉዳዩ አ አይ ቲንክ አሁን ሁለቱም ጓደኞች እንደገለጹት ሲሳይም ወንድማገኘም የሆነ መከፋፈል ሁኔታ ሆኗል ነገር ግን የከፍፍሉ ምክንያት ምንድነው እንዴት ተደራጀ በከዚህ ጀርባ መንግስት አለበት ወይስ የለበት ወይስ ራሳችን ውስጥ ሽኩቻ ነው የሚለው እንግዲህ ሆነ መግለጫ ሰጣለ ብሏል እና መግለጫው ሲመጣ መጠበቁ ተገቢ ይመስለኛል ለጊዜው ይሄ ነው የሚባል እኔ ባረኩት ማጣሪያ ከአመራሮቹ በተለያየ ሚዲያዎች ከመሰጣቸው አስተያይቶች ተጨባጭ የሆነ ነገር ከሁለቱም ወገኖች ማግኘት አልተቻለ እና ሜቢ ነገ መግለጫ ያወጣሉ ተብሎ ይተባቃል ያንን መስማት ተገቢ መስለኛል ዝርዝሩ ከዛውጭ ግን ሆነ ግን እንደ ድርጅት እንግዲህ እኔ በግሌ ቢያንስ በሶስት ነገሮች ይከለሳል ብዬ አስባለሁ አንደኛ ረጅም እድሜ ያስቆጠረ የፖለቲካ ድርጅት ነው ሁለተኛ እንደ እድሜው ያልተሳካለት ወይም በተጨባጭ እንደ ድርጅት ውጤት ማምጣት ያልቻለ ድርጅት ነው ይያስባለሁ በሶስተኛ ደረጃ እናልባት ያሁን ወቅ ሁለት አሁን ያለው ሁኔታ በሚገልጽ መልኩ በየጊዜው እንደሜባ እየተሰነጣጠቀ አዳዲስ ድርጅት የሚወለድበትና በአንድነት መስለቅ ያልቻለ የፖለቲካ ድርጅት እንደሆነ አንነው ማምለውና እኔ ኦነክ ተሰነጠቀው ነው ተከፋፈለ ሲባል ብዙ አይገርመኝም ባይከፋፈል ነው እንደው ይበለጥ ሊገርመኝ የሚችለው ከድርጅቱ ባህሪ አንጻር ምክንያቱም ድርጅቱ ከመጀመሪያው ክሊር የሆነ ግልጽ የሆነ አላማና አላማውን የሚያስፈልስበት ስትራቴጂ አየለውም ወይ ባለፈረው በየነው ማምለው በግሌ ጥያቄዎቹም በሙሉ የተደረሰበት ናቸው ወደ ኢትዮጵያ ከገቡ በኋላ የድርጅቱ አመራሮች ጥያቄያቸውን በደም አርቲኩሌት አድርገው በደም አቀርበው ህዝቡ ለማጣገን ተሳክቶላቸዋል በየአላስብም በትግሉም አልተሳካላቸው ወደ ሰላማዊ የፖለቲካ ድርጅት በመጥበት ጊዜ ህዝቡ ከጎናቸው ለማሰለፍ እየቻሉ አይመስለኝም አብዛኞቹ ያውላችን እንደምናቀው በጣም ጽንፈኛ የሆኑ የብሄርቲኞች ናቸው አጠቃላይ ዘና ካው ፖለቲካ ሲዘውርት ምናየውና ስናዩ የነበረው ስለዚህ ሆነ እንደ ድርጅት ይሄ ነው የሚባል ስራ ሰርቷል በየአላስብም ወደ አገር በተገባው አለ አቶ ዳውድም ቢሆኑ እንደውቱን ከልባቸው አምነው ለመቀበል የተተሸግረው እንደነበረ ምካት ነገር አይደለም በከየትራም አይ ቲንክ በግፊት ወደ ኢትዮጵያ ይገቡ ነው የሚመስለኝ ሁላችንም እንደምናቀው እንግዲህ ለሰላማዊ ትግል አረጋለሁ ካሉ ሰራዊቱ ትክክ እንዲፈታ በተጠየቀበት ጊዜ ማን ነው ፈጪ ማን ነው አስፈጪ በሚል መከላከያ ሰራማ ይሳቸው ጦር ወይ ማባላት ትጥቃቸው እንዳይፈቱ የነው ማንገር አገር ሁሉ ሲያሳዩ ነበር ከዛ በኋላ በብራቦ ለጋና በቡጫ አከባቢ ከይድ በነበረው የተትግል አንጻር ግማሽ ልባቸው አዲስ አበባ ግማሽ ልባቸው ጉጂና ምራቦ ለጋ ሆኖ እንቅስቃሴዎችን ሲያደርጉ እንደነበረ የከሳቸው ጋር በቅርበት ባንድ ወቅት ድርጅትን መሰረት አለን ካሉት ውስጥ ጄኔራል ከማል ገልጩ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይም ቢሆኑ በተለያዩ ስብሰባዎች ላይ ከዚህ ድርጊታቸው እንዲቆጠቡ ሲያስተነግቁ ነበር ከዛም እንደገና ይሄን እንግስቃሴ አውገዙ ሲባሉ ደፍረው ለማውገዝ ፈቃደኞች አለበለ በጣም ሲያንገራግሩ ከቆዩ በኋላና ኦነክሸኔ በመከላከያ ሰራዊት ጉዳት ከደረሰበት በኋላ መጨረሻ ላይ አጣብቂው ሲገቡ ነበረ ያው ከን ከዋን ነው ኮኔክሽን ጋር ግንኙነት የለም ብለው ባለቀ ሰዓት ላይ ራሳቸው ለማግለል የሞከሩት ነገር ግን ድርጊቱ ሲያወዙም ሰንተን አናቀም ከዛ በኋላም ከዋት ጋራ ግንኙነት አለ በሚባል ከተላዩ ሰዎች ጋር አብረው ይፈረጁ ነበር ግን አሁን እሄር ብቻ ሶብ አጠቃላይ አቶ አቶ ዳውድ የለውጥን ከስጋሴ ወይ ደግሞ የሰላማዊ መንገዱን በደንብ አመነውበት የገቡ ሰው ነበሩ ለማለት ትንሽ ያስቸግራል ግን ሳቸው ከዚህ አፖለቲካ አንጻር አይተው ከስልጣን ያሰግዷቸው ወይስ ድርጅቱን በብቃት መምራት ሳይችሉ ስለቀሩ ነው ወይ ሌላ ወንጀል ተገጥሞባቸው ነው እሱን በተከከለ አላውቀም ነገር ግን ሆነ ግን ድርጅት ኦሮሚያ ክልል ውስጥ ያለው ተጽኖ ስሙ እንጂ 
በተግባር በደረጃ ደረጃ ብዙም እየተንቀሳቀሰ እንዳልሆን ነው የሚታየውና ምናልባትም ያንንም ለመቀየር እና የሰለጠነ ፖለቲካ ይዘው ለመሄድ አዳዲስ በውስጥ ያለው አመራሮች ወስ ነው ሊሆን ይችላል ብዬ ገብታለሁ መሳይ አመሰግናለሁ ፋሲል እንግዲህ ቀደም ሲል እንዳልኩት በዚህ ጉዳይ ላይ የተለያየ መረጃ ምንጮችን سنፈላልግ سنፈትሽ ቆይተናል ከኦነገ አመራሮችም እንደዚሁ አቶ ቶሌራ አዳባንም ማግኝተን ነበር አቶ ቶሌራ አዳባ በደፈናው በስብሰባ ማድረጋቸው ነገር ግን መግለጫ ነገ የሚሰጡ በመሆኑ ነገ ጠብቀን እንድ እንደውልላቸው ነግረውናል በዛ ገጣሚ የሆነግ ባልስልጣናትን ወይም አመራሮችን ማመስገን የሚያስፈልግ ይመስለኛል ምርጃ ለመጠይቅስ እንደውል በራቾን የሚዘጉ አይደሉም ስለዚህ በዚያ ገጣሚ ለና መሰግኖቸው እንወዳለን አቶ ቀጀላ ምርዳሳ የሆነግ የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባልናቸው ሳቸው በጉዳዩ ላይ አነጋግረናቸዋል ሳቸው ሚሉቱን ሰምተን ወንድማገኝ አንተ ትቀጥላለህ ወደሳቸው እንለፍ ይላም መግለጫው እንዳልከው የወጣ ነው አሁን አምሳው እናሰራጫለን የስብሰባችን ነው ስለዚህ ጉዳይ ሳይሆን በአጠቃላይ ለስብሰባ ነበርን ከተናንት ጥዋት ጀምሮ ዳሬ ነው የተጠናቀቀው ከሰዓት በኋላ አሁን የጠየቀኝ ግን ከስልጣን አንስቷል የምን ነገር የለም አሁን ሰዓት ያሉበት ሁኔታ የለተለ ስራቸው ማከናውን የሚያስላቸው ስላልሆነ በያጋጠመው ሁኔታ በጣም ያሳዘነን በምትኩ እንግዲህ ያው ክፍተት ሲያጋጥም በቦታው ላይ ምክትሉ ነው የሚሰራው ስራችንን መከተላልብን በቦታቸው ተክተው ስራችንን ዳከናውኑ ነው የተባለው እንጂ የስልጣን ሹምሽር አይደለም አቶ ቀጀ ለሳቸው በስራቸው መስራት ያልቻሉበት ምክንያት ምንድነው ህመም ወይስ ሌላ ምክንያት አለው አሳቸው አሁን ለደነታቸው ተብሎ ከቤት አቀባብ እንዳይወጡ እንዳይከዛ እንዳይንከሳቀሱ ተብሎ ስለተነገራቸው ከቤት ወጥተው መንከሳቀስ አይችሉም ይሄንን ትረክተናል እንደሰማነው ሆነ በተለያዩ ነገሮች ተገምግመው ሶስት ነጥቦች ተነስተዋል በሶስቱ ነጥቦች ተገምግመው ከስልጣን መቀጠል እንደሌለባቸው ታምኖበት ነው ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴው ያነሳቸው የሚል ነገር ነው የወጣው መረጃ የተደረገ ግምገማ የለም ምንም በስራቸው አንጻር የተገመገመ አንድም ነገር የለም ክፍተት ስለተፈጠረ በእግ ደንባችን መሰረት ሊቀመንበሩ በስራቸው ላይ መገኘት ካልቻሉ ክፍተት ከተፈጠረ ምክትል ለቀመንበሩ ቦታቸውን ተክተው ለቀመንበሩ ምትክ ቦታ ተክተው ይሰራሉ የሚል በእግ ደንቡ ስላለ በሱ ላይ ነው እንጂኛ በግምገማ አይደል አቶ ዳውድ በደንነት ተበቃ ወይም ደሞ ከቤት ውጭ እንዳንቀሳቀሱ የተደረገበት ምክንያት ይታወቃል ለደንነታቸው ወይስ በሌላ መንግስት ርምጅ በእውነት ይሄንን ያወክነው ነገር የለም በግልጽ የተነገረ ነገር የለም እንደዛ ሆነ ተባለው እንግዲህ እስከ ቅዱ ወዲህ ድረስ አርብ ትረስ ዘጋ ንዘናይ ነበር ከዛ በኋላ ኮሙኒኬሽንም ብዙ ከጋሪ ነው ምን እንደሆነ ምን ሁኔታ እንደሆነ ተናግሮ ነገር ነው እዚህ የነኑ ነው ማለት የምትለው በዚህ ጉዳይ ላይ ስለ መግለጫው ባጭሩ ሊነግሩኝ ይችላሉ ኦነገ እንዴት ሊቀጥል ነው አሁን ምንም አዲስ ነገር የተደረገ ነገር የለም አዲስ ውሳኔ የለም ያው የነበረውን እቅዳችንን ፖሊሲያችንን ስራችንን መከተል የምንችልበት ሁኔታ ነው አሁን ባለንበት ሁኔታ እሱ ነው እንጂ ሌላ አዲስ ነገር የለም ወንድማገኝ ወዳንተ እንጣ እንግዲህ አቶ ከጄላ መርዳሳ ያሉትን ሰምተናል ምንም አዲስ ነገር የለም አዲስ ውሳኔ የለም የለት ተለት ስራቸውን ማከናውን የሚያስችል የማስችል ነገር በመፈጠሩ እንጂ ከቦታቸው ተነስተዋል ሹምሽር ተደርጓል የሚባለው ነገር ተገብ ያደረለም የሚል ነገር ነው የተናገሩት እንዴት አየው አይ የሚያስታውቅ ነገር አለ ለምሳሌ አቶ በንቲ ወርጌሳ የግንባሩ ፋይናንስ ዘር ፋላፊ ይሄ ምድርገው ስብሰባ ተቀባይነት የለው ምንም ነው ዶክተር ገዳ ዋግጅራም የሆነ ግብሩ አላፊ እንደዚህ ወደ ቢቢሲ ነገለጹት በአቱ ጀልዳ ጀልዳው ደሚመረ ዳውድ በአራርሳ ቢቂ ላይ የሚመረው ስብሰባ ጋዩ ከናም ተቀባይነት የሚያለም ምንም ስለዚህ ከስራስ ፈጻሚ ኮሚቴ እንኳን ለሁለት የተከፈለ ነገር ታያል ስለዚህ ኦነግ በባህሪው ምን እንደው እንዲህ አይነት ንችግሩ ሲፈጠሩ አናንቆም አሁን በራሃ ምናልባት አስመራ በነበረ ጊዜ ብዙ ችግሮችን እንዳሉ ናውቃለን አሁን ጀነራል ገማል ግልቱም ሲናገር የነበረው ነገር በኦነግ ተጻራሪ የቆሙ ኃይሎች እንዴት ሊወገዱ እንደሚችሉ የቀድሞው የኦነግ አባላት ጻደባይ ወጥተው ሲናገሩ ሰምተናቸዋል የኦነግ ሸኔ ባህሪ የኦነግ ባህሪ እየተገለጸ ነው አሁን ምናልባት እኮ በኦሮሚያ ክልል የሚደረጉ እንቅስቃሴዎችን ቅፋት በመሆን ትልቅ ሚና ያላቸው አካል እንዳሉ በግልጽ ይታወቃል የኦሮሚያ ከፍተኛ ባለስልጣን እንደሚነግሩን 
ባንድጃቸው በሰላማዊ ትግልና ምን አለን ብለው የምርጫ ቦርድ ሰርተፊኬት ያያዙ በሌላጃቸው ደግሞ ጫካካለው ጋር ኃይል ጋር ጥምረት ፈርጠው የሚንቀሳቀሱ ኃይሎች ይችላሉ ብለው ነው አልቶ ምናልባት ዳውሪብሳ ግዚያዊ በእንነታቸው ወይ ቤታቸው የተጠበቁ በስልክም ከሰዎች ጋር ኮሙኒኬት ማድረግ አይችሉም ተብሏል ያ ከመረጃ ጋር ታይዞ ይሁን ለሳቸው ደንነት ወደፊት ምናቀው ነገር ነው የሚሆነው ግን ኦነክ ኢትዮጵያ ውስጥ ከገባ ጀምሮ አዲስ አበባ ከገባ ጀምሮ ምንድነው የሆነው ምናልባት እነሱ ምን ያነሱ ጥያቄ አለ ምንድነው ያተረፈ ነው ምንድነው ያጣ ነው ለህዝባችን ምን ይዘን መጣለ ያ ኦሮሞ ህዝብ ጥያቄን በተመለከተ ግልጽ የሆነ ግብቅ ድም ፋሲል እንዳለው ኦነግ አለው ይላልፉት 40 አመታት እኔ ኮነግ ከህዋት ጋር የሚመሳሰል ባሪ ያለው ኦነግ አንድ የጋራ ጣላት ፈጥሯል ልክ ለምሳሌ ታስተውስ እንደሆነ ከኦነግ ውስጥ የወጡት እነ ዶክተር ዲማነገው እነ ሌንቾለታ እነ ሌንቾባቲ ኢዳ ግን የኦሮሞ ዲሞክራሲ ግንባርን ሲፈጥሩ ኦነግ ባለበት መሻሻል ስላላሳየ ነው ልክ እንደዋት ተቸንክሩ ከሌሎች የፖለቲካ ኃይሎች በጥምረት በመስራት በኩልነት በመተመሰረተው ኢትዮጵያ ውስጥ የጋራ ትግል ማካሄድ አይቻልም ብሎ የሚያምን ነው እስከ መገንጠልን የያዘ በጉያ ውስጥ ደብቆ ግን ይፋ ያላወጣው ለዛ ነው አላማዎቹን በግልጽ አስቀምጦ ግቦች እነዚህ ናቸው ብሎ መታገልም ማታገልም አልቻለም ስለዚህ አዲስ አበባ ከገባ በኋላ የኦነግ ወታደራይ ክንፍ መሪ የነበረው ጃለመሮ ኦነግ ሽን ይብሎ በርሃ ወይም ደግሞ ጫካ ሲገባ አባት ወርበን ደግሞ የበረሃ ነፍስ ስኳድ አድርጎት መቼ ኃይል አድርጎት ሲያሰማራው ይሄንን የኦነግ አመራራቅም በተለይ ዳውድ ኢብሳ ያቁም ማለት ዘበት ነው አንድ አንድ በመክንያትና በውጤት መካከለ ያለው ግንኙነት ማንሳት ይችላል የኦሮሞ ፓርቲዎችን አንድ ለማድረግ ኦሮሚያ ውስጥ ቀውስ እንዳይፈጠር በሚል የጋዲሳ ወንሳ ኦሮሞ ተብሎ የተቋቋመ ፓርቲ ነበረ ይሄንን ያደረጉት እንግዲህ አቶ ለማመገርሳ አቶ ጃዋር መሐመድ ማለበት አቶ ዳውድ ኢብሳ ማለበት ሰባት የኦሮሞ ፓርቲዎችን በጋራ የሚሰሩበትን ክልሉ ላይ የሚነሱ የጽፍታ ጉዳዮችን በጋራ ለመቅረፍ ይሄንን ብዙ ጊዜም ቢተኝነት ሲያሳየ ነበርው እንደሚነግሩን ኦነግ ነው ሌላው ቀርቶ ሶስቱ ፓርቲዎች ኦፌኮ ኦነግና በዶክተር ጀማል ከልሱ የሚመራው ፓርቲ ጥምረት እናደርጋለን ብለው ወይም ደግሞ ለምርጫ እንቀርባለን ብለው ስልጣን ወንበር ሲከፋፈሉ ኦነግ ነባር ነኝ እኔ ብዙ ይገባኛል በሚል እንዴት እንደተጣሉ ጀነራል ገማል ከልቹ ሚዲያ ላይ ወጥቶ የገለጹት ነገር አለ ስለዚህ ሁሉን የትግሉ ጀማሪ እኔ ነኝ እኔ ካልመረውት ምንም ነገር አዋጪ አይደለም ወይም ደግሞ ትግሉ ተቀባይነት ያገኝም የኦሮሞስ ብጥያቄ እዚህ ወጣውት ምን ነኝ መምራትም ያለብኝ እኔ ነኝ የሚል ነው እንግዲህ እነ ሌንቾባቲ ደግሞ ኢዳ ገን ሆኖ ከብልጽግና ጋር አባማካሪነት የሚሰሩ አሉ። ሌንጮለታ የራሱ ፓርቲ ያለው ኢዳ ገም ይባለው ሌንጮባቲ ደግሞ ብልጽግናን በማገዝ በኩል የተናገረው ነገር አለ የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ የዛሬ 40 አመት እንዳለው አይደለም ጥያቄው ተመልሷል በኩልነት የምንኖርበት ነገር በመፍጠር የራሳችንን አሻራ ማስቀመጥ እንችላለን ሲሉ በዚህ በኩል ያለው በዳውድ ኢብሳ የሚመራ ኦነ ግን ተመሳሳይ ያቆመ ነው እንደዋት ይዞ ይቆየው ስለዚህ አሁን ሩሚያ ክልል ችግሮች ሲፈጠሩ ከችግሩ በስተጀርባ ያለ አካል ይታወቃል አሁን መንግስት በግልጽ እንደነገረን ኦነክሽኔ በእያንዳንዱ ጉዳይ ላይ ተጥያቂ ነው ኮኔክሽኔ በስተጀርባ ደግሞ ግንኙነት ይፈጠራ አካል አለ ማን ህወሓት እነዚህ ኃይሎች እየተናበቡ እየሰሩ ነው ኦነክሽኔን ደግሞ በዲፕሎማሲው በከተማው በሚዲያው የሚያገዛው ኃይል አለ በሰላማዊ ትግል እጋዊ ትግል እና ማለት የሚል አካል ይሄ ደግሞ ወለ ግንዶር ይታወቃል ስለዚህ እነዚህ ተናቦ አግሪታው ስቀውስ በመፍጠር ለኦሮሞ ህዝብ የሚፈልገው ነገር በማምጣት ተላይቷል አንድ ቦታ ላይ ቆሞ ራሳቸውን ፈትሽው አሁን የኦሮሞ ህዝብ መሰረተ የጥያቄዎች አልተመለሱም ተመልሰዋል ካልተመለሱ ሰላማዊና ጋይ በሆነ መንገድ እንዴት ይመለሳሉ የሚል ሎጂካሊ የምንደው ሰው በተፈጠሩ የሚጠይቁን ጥያቄ ሊያነሱ ይችላል ምናልባት አንጃ ምናልባት ለሁለቱም ለሶስቱም ሊከፈል የሚችለው ለ40 አመት የቆዩ ጥያቄዎች ተመልሰዋል አልተመለሱ አሁን ያባለው የኢትዮጵያ ተጨባጭ ሁኔታ የፖለቲካ መህዳር ሰላማዊና ጋይ ትግል ማድረግ አዋጭ ነው ወይስ ደግሞ አባት ወረበኝ ወይም ኮሌክሽን ደግፎ ከነሱ ጋር መቆም ነው ይሄ ለዩነት ሊያመጣ ይችላል አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ይሄን ሁሉ አመት ለምን እንደሆነ ውጤት ያለበቃ ነው ብለው ራሳቸውን እየጠየቁ ይችላሉ የኦሮሞ ህዝብ ያልተቀበለው ትግል ያካሄድ ነው ወይስ ምን እንደሆነ ስለዚህ የተፈጠረው ነገር ነው ካንድ ፓርቲ የሚተበቅ ነገር ነው 
ለውጥ ካላመጣህ ጥያቄ እንመሳል ከጥያቄው ጋር ውዝግብ እንመሳል በዛ ተለይተው የሚወጡ አካሎች ይወራሉ የዛው ልጅ ችግሮች ድምር ውጤት ይመስለኛል ዛሬ ተፈጠረው መሳይ ሲሳይ እንግዲህ የአቶ ቀጀላ መርዳሳን ሰምተና ላስተያየት የሰጡትን አቶ ቀጀላ መርዳሳ የተናገሩትን በተመለከተ በተለይ ከአርብ ጀምሩ ጉኝታችን ተቋርጧል ብለዋል ሌላው የጽፈት ቤት ሐላፊው ደግሞ ሳቸው አቶ ዳውዲ ሳይ የሚያውቁት ቁና ያልሰጡት ስብሰባን እየተካሄደ ተብሏል እንግዲህ በግልጽ ሆነግ መንደር ምን እንደተፈጠረም የሚያሳዩ ብዙ ምልክቶችን ያወቀ መተናል በብልጽግና የኦሮሚያ ከፍተኛ አመራር የሆኑት አቶ ታይድ እንደአ በፌስቡክ ገጻቸው ጻፉት አለ ሰበር ዜና ብለው ወያኔ ኦሮሚያ ላይ ሲያነክስበት የነበረው ትልቁ ምርኩዝ ዛሬ ተሰበረ ብለዋል እንግዲህ እንግዲህ አቶ ቀጀላን ሰምተናል የተለያዩ ኦነግ ባልስልጣናት የሚሉትን አይተናል ኦነግ በግልጽ የተወሰኑ ወድኖች ምናልባትም ለሁለት ከዛም በላይ ሊሆን ይችላል የተከፈለ ይመስላልና ምንድን ነው ከዚህ በኋላ ምን ሊሆን ይችላል ብለ ተጠብቃለ የነገውስ መግለጫ ወይም ደግሞ ዛሬ ማምሻውን የሚወጣል ተብሎ ነው የሚተበቀው ምን አይነት መግለጫ ነው ቀደም ሲል አቶ ቀጀላ ያሉት ነገር በመግለጫ መልኩ ሊመጣ እንደሚችል ነው መተበቀውና አንተስ ምን ተጠብቃለ አሁን እንግዲህ አንድ አንድ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ያጣነው ነገር ተጥራጭተን ተባብረን ተጋግዘን እናስመልሳለን ብለው ከመቀሌ እስከ አዲስ አበባ በተለያየ መንገድ የተናበቡ የሚያስላል ያው የመንግስት መረጃ እሱን እንደተሟላ ነገር ወስደን ሳይሆን ግራቀይ ነገሮችን ስናይ ስለማረመረም ያንን የሚመስሉ ነገሮች አሉ ምክንያቱም ካለፉት ሁለት አመታት ወደ ኢትዮጵያ ውስጥ የነበረው ነገር በደንብ ለሚመረመር ኢትዮጵያ ውስጥ አንድ አፋኝ ዘረኛ እና ጨቋኝ የኋላ ቀር የሆነ ቡድን ኢትዮጵያ የፖለቲካ አየር ለ27 አመት ሞልቶ ነበር ልክ ያ ቡድን ከቤት መንግስት ወጥቶ ወደ መቀሌ ከሸሸ በኋላ ታሚቶም ተሰምቶ በማይታወቅ መንገድ የፖለቲካ አየሩ ከመገባው በላይ ሲከፋፈት ጋዜጣ እንኳን ቦጉ የማይታተመባት ወይ ደግሞ ሲታተም የነበሩ የተከለከሉበት ሀገር ውስጥ ከ20 በላይ የቴሌቪዥን ጣቢያዎች የመቋቋም ይቋቋሙበት ሁኔታ ሲፈጠር ለ40 እና 50 አመት ወር ኢትዮጵያ መግባት ያልቻለው የፖለቲካ ኃይሎች ግለሰቦች ተደራጁም ያልተደራጁም ወደ ሀገር እንዳይወጡም ወደ ሀገር እንዳይገቡ መቀባይ ተደረገባቸው ሁሉ ወደ ኢትዮጵያ ምድር ያለከለካይ መግባት የሚችሉበት ሁኔታ ሲፈጠር ኢትዮጵያ ትልቅ ተስፋ ወደፊትም ለመራመድ ትልቅ መንደርደሪያ ስለሆነ ያንን ይዞ በዛ ላይ ተመርኩዞ ወደፊት እንዴት ንጓዝ የሚል ነገር ሳይሆን 40 እና 50 አመት ወይ ደግሞ 50 አመት ትግል ላይ ነበርኩ ያለው የኦሮሞ ንጻነት ግንባር እንደተባለው የረባ ቦታ ተቆጣጥሮ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ያን ያህል ተጽኖ ያደረገ ፓርቲ አይደለም በኦሮሚያ የተወሰነ አካባቢ ላይ ከፍተ ያተቀባይነት ያለው ድርጅት መሆኑ አይካድም ግን በኢትዮጵያ ባለው ተሰሚነት ባለው ተጽኖ ልክ መሬት ይዞ ይሄን አካባቢ ተቆጣጥሮ ይሄን ነገር አድርገ ያለው የሚል የረባ ትርጉም ያለው ስራ ስለ መስራቱ የተጨበጠ ነገር እስካሁንም የለም ህዋት ወደ ኢትዮጵያ ቤተ መንግስት በገባበት ወቅትም በተወሰነ ደረጃ ተጽኖና በተለይ ባህር ርግብ በማማ አካባቢ ላይ ተስተዋጾ ቢኖርም ከህዋት በተሻለ በለጠ ተሰሚነትና ከፍተኛ ድጋፍ ኖሮት ወደ አዲስ አበባ መገስገስ እድል ያለው ቡድን ለምን እንደው ያን ማድረግ ያልቻለው ቆም ብለው መርመር አልቻሉም ባንድ በኩል ጥቂት ሆነ ብዙ ተረት ለትውልዱ ጋቱ በሌላ በኩል የማይሆን የማይጨበጥ ሊፈጸምም የማይችል የመገንጠል የሚል ነገር እሱን ተሸክመው ሲጓዙ ኖሩ የሆነ ቦታ ላይ ለምሳሌ ከዋት ጋር ፍቺ ሊፈጸሙ ዋዜማ ወይ ደግሞ ከፈጸሙ በኋላ ዓለም ተለውጧል የኢትዮጵያ ሞኔታ ተለውጧል ከዚህ በኋላ መገንጠል የሚባል ነገር በተለይ ለኦሮሚያ የማይያስኬድ ነገር ነው ስለዚህ አቋማችንን ቆን መብለን እንመርመር ብለው አቶ ለንጮለታ በ1995 ፈረንጆቹ አካባቢ መሰኛል በዚህ ደረጃ አቋም ይዘው ሲወጡ ያው ከሁኔታዎች ጋር ራሳቸው ማስማማት ያልቻሉ ሰዎች ዛሬም ዛሬም ጭምር የኦሮሞ ንጻነት ግንባር ፕሮግራም ላይ መገንጠል አለ አስገራሚው ነገር ዛሬም ጭምር የኦሮሞ ንጻነት ግንባር ፕሮግራም ላይ ኢትዮጵያ የሚባለው ወይ ደግሞ ኦሮሚያ የሚባለው ክልል ዛሬ ኦሮሚያ የሚባለው ክልል እጥፍ ነው ወሎን ጭምር ይጨምራል ይሄ ቆም ብሎ ለሚያስብ ግራቀኝ ለሚያይሰው እብደት ነው መሬት ላይ ባለ በተጨበጠ በሚዳሰስ ነገር ላይ መታገልና ወደፊት ሜርሲ ይችላል በማይሆን ቅጀቱስ ገብተ የማይጨበጥ ነገር ውስጥ ምስዳክር መኖር ትርፉን እያየ ነው ነው እንደና አቶ ዳውድ እድሜ ለኩን ትግሉስ ለነበረ ሰው ኢትዮጵያ ውስጥ የተፈጠረው ነገር እፎ የሚሉበት ዘመን ነው ምክንያቱም ታግለው ታግለው 
ቢያንስ እንደ ሌሎቹ እጅ ሰጥተው ለስልጣንም ለምንም ብለው ከአጫጭ ሆኖ አልኖሩ ስለዚህ ኤርትራ ውስጥ ምን ሲያደርጉ ነበር የረባት ግል አድርጓል የረባት ግል አላደረጉ ምንም ጥያቄ የለም ግን የነስም ይብዛ በዛ ሁኔታ ውስጥ ቆይተው ወደ አዲስ አበባ ከገቡ በኋላ ከ40 ምን አመት በላይ በትግል ውስጥ የቆዩ ሰው ናቸው ለነሱ ይሄ እዚህ ከአዲስ አበባ ከደረሱ በኋላ የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ እነሱ ቤተ መንግስት በመግባትና ባለመግባት በመካከል ካልሆነ ዛሬ የኦሮሞ ህዝብ ካማራው ከትግራዩ ከደቡቡ የተለየ ይሄ ነው የሚሉት ጥያቄ የለም የኦሮሞ ጥያቄ የሚሉትን ሁሉንም ጨምቀ ስለጠይቃቸው የሚከ ምንድነው ጠብ የሚል ነገር የለው ስለዚህ በእንዲህ አይነት ሁኔታ ከተፈጠረ በኋላ ጥረታም ቢሆን ምንም ቢሆን በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ለበታሪክ ውስጥ የራስ ሚና ተጫውታል ከዚህ በኋላ ባለው ነገር ላይ በሰላማ መንገድ መታገል ወይ ደግሞ ይበቃኛል ካል ከሄደቱ ብትወጣ ትከበርበታል ሀውልት እንትሰራል ግን አሁን እየተደረገ ያለው ስለ ኦሮሞ ህዝብ ስለታገል ነበር በለ የኦሮሞ ህዝብ ነጻ ከወጣ በኋላ የኦሮሞ ህዝብ ሲጨቁኑ ሲረግጡ ሲዘርፉ ከነበሩ ኃይሎች ጋር ትብብር እየፈጠረ የኦሮሞ መብት ተማጋች ላይ እንዴት ይባላል በሌላ በኩል የኦሮሞ ወጣት በለው ጥንቅስቃሴውስ በነበረበት ወቅት ያ ሁሉ ማአት ሲወርድበት ከአንድ ቤት 3 ወንድ ማማቾች አርሲውስ ሲገደሉ ሎሚ ዋቀየው ለመሳሰሉ እናቶች በልጆቻቸው አስክሬን ላይ እንዲቀመጡ ሲደረግ ይቀሩ ልጆቻቸው ወህኒ ሲንከራተቱ ያ ሁሉ ግፍ ያ ሁሉ ማአት ሲወርድ ያልነበረ የኦነክ ሰራዊት አንዲት ቀበሌ ላይ ጥይት ያልተኮ ሰው ነክ ሰራዊት ህዋት መቀሌ ከገባ በኋላ ከየት የመጣ ሰራዊት ነው ይሄንን ነው ስለ ኦነግ ኦነግንም ይደግፉ ሰዎች መጠየቅ ያለባቸው መመርመር ያለባቸው ይሄንን ምናነሳው እኛ ብቻ አይደለንም ወይ ጋዜጠኝነት ወይ ደግሞ ኢትዮጵያዊነት አቀንቃኝ ምናም ይባላል አይደለም የኦሮሞ ነጻነት ግንባር የቀድሞ መሪዎች እናቱ ለንጭ ወለታ በስራት ሬዲዮ ላይ መስለኛል በድምጽ አለ ኦነክ ያ ሁሉ ወጣ ሲጨፈጨፍ የት ነበር ዛሬ ሰራዊት አለኝ ብሎ ያዙ ይልቀቁኝ የሚለው በሌላ በኩል የኦሮሞ ነጻነ ግንባር ሰው ሰራንት ሰው መሪዎች የተሳሳቱ በየማም ነው ወይ ደግሞ ከሂሳብ ውጭ ሆኑባቸው ነገር ምንድነው አቶ ዳውድ አዲስ አበባ ሲገቡ አዲስ አበባ ተጥለቀለቀች ይሄ ሁሉ ድጋፍ ይያለንማ ቤተ መንግስቱ ለነ ዶክተር አብይ አንለቅም የሚል እንት ውስጥ የገቡ ይመስለኛል ፖለቲካው ለሚመረምር ግራቀኙን ለሚያይ አቶ ለንጩ ያሉት ነገር ነው መልሶ ማለት ነው ላይ መናገር ብቻለው ምንድነው ያሉት ይሄ ድጋፍ ከዛ አንድ ሳምንት ቀደም ብሎ ለገባው ኃይል የተሰጠ ለተሰጠው ድጋፍ አጽፋ ምላሽ ቢሆን እሳሉ ያ ማለት ከዛ አንድ ሳምንት ቀደም ብሎ አርበኞች ግን ቦታ ሰባት አዲስ አበባ ገብቷል አዲስ አበባ ገባቱበት ወቅት ከፍተኛ አቀባበል ተደርጓል ስለዚህ የኦነግ አቀባበልን ለማድረግ ነጃዋርም እናም በከፍተኛ ደረጃ ተንቀሳቅሰዋል ያ ትርጉሙ ምንድነው የኢትዮጵያዊነትና የቢሄር ፖለቲካ መካከለ ያለውን ልዩነት ማሳያ ያደርገውታል በደም በተደራጅተን ኦሮሞ ህዝብ አንቀሳክሰን በከፍተኛ ቁጥር አዲስ አበባ ገብተን እንደዛ ካላሳየን የሄ ምንድነው አንድነት አቀንቃኙን ተመጣጣኝ ኃይል እንዳለን ማሳየት አንችል በሚል ነገር ተመጣ በሌላ በኩል ደግሞ የአንድነት ኃይሉ ከአቶ ከአቶ ዳውድ ኢብሳ በኋላ ሌላ ተቀንደዚሁ ሰው ኢትዮጵያ ውስጥ ገብቶ ያን አጻፋ ለማሳየት ይሞክሩ ነበር ይሄንን ግራቀኙን ማንበብ ይሻለም በር ዛሬ ረፍዷል አረፈደም እንግዲህ መንግስት ያለው መረጃ ላይ ይወሰነው ፋሲል የትኛው ነው ተገከል ብለን ማየት እንችላለን አሰላለፉ ስም እንድነው እንግዲህ መንግስት አሁን ንግግና ስራትን ለማስከበር የመጨረሻው ምራፍ ላይ ደርሷል ኦነግ በተረጋጋሚ የኦሮሚያ ባልስልጣን የኦሮሚያ ክልል ባልስልጣናትም የፌደራሉ ባልስልጣናትም እንደሚገልጹት አዲስ አበባና ጫካ ላይ አንድ እግርን አዲስ አበባ ሌላውን እግር ጫካ አስቀምጦ ከዚህ በኋላ ትግል ይለም አንደኛውን እግር ሰብስቦ ወይ ወደ ጫካ ወይ ወደ ከተማ ወደ አዲስ አበባ ማድረግ ነው የሚል በተደጋጋሚ ለወነግ ባልስልጣናት ይገልጻሉ ወነጎች የወነግ ባልስልጣናት ደግሞ አይ እኛ ወታደራዊ ክንፍ የለንም በሰላማዊ ትግል ብቻ ነው የምንታገለው ወታደራዊ ክንፉ ከኛ የተለየ ነው የሚል መግለጫ ያሰጡ ነበር ነገር ግን ሲታሰሩ እነዚህ በተለይ ባንክም ሲዘርፉ ግድያም ሲፈጽሙ ሲታሰሩ አባላቶቻችን ታሰሩ ይላሉ ሲዘርፉ ግን የኛ አባላቶች አይደሉም ሲሉ ነበር የከረሙትና አሁን መንግስት ቁርጠኛ ውሳኔ ላይ ድርሷል ከዚህ በኋላ ተለይቶ መታወቅ አለበት አሰላለፍ መለይት አለበት የሚል አቋም ላይ ድረሰ ይመስለኛል ስለዚህ የዛ ግፊት የዛ ጫናም ሊሆን ይችላል ሆነ ግን ወደዚህ 
መከፋፈል ያመጣውን ብለን መውሰድ እንችላለን ወይ ግን የትኛው ነው ትከክል ማለት አቶ ዳዊድ ኢብሳ ተነስተዋል በተገምግመው እንደተባለው ሆነ በሶስት ጉዳዮች ተገምግመዋል ሆነ ሸኔ ካባቶር ቤ ጋር ግንነት አላቸው ብለው የሚጠረጥሯቸው ወገኖች ያንን ሚላ እንዲለዩ በግልጽ እየጠየቋቸው እንደሆነ ነው ይሰማነው ከዚህ በተጨማሪ ሰላማዊ ትግል እንዳይደረግ እንቅፋትም ናቸው ተብለው ነው የሚታመኑት በተቃራኒውም ስለሳቸው የሚገለጻለም ስለዚህ የትኛው ነው ትክክል አሰላለፉንስ እንዴት እናያለን ወደፊትስ ኦነግ እንዴት ሊቀጥል ነው ጥሩ ጥያቄ ነው መሳይ እኔ ማም ነው አቶ ዳውድ አሁን በመንግስ ስለታገቱ ከሐላፊነት ተነሱ የሚለው እኔ ወክሌ ትክክል አይመስለኝም ምክንያቱም አንተ በጣም መሪህ ተንካራ ሰው ከሆነና ድርድሱን በአግባቡ እየመራ ከሆነ አይደለም ላስር ቀና ለድሜነር ክንካቸውን ቤት አገቱ መከተላቸው ስራው እየሰሩ ተሳቸው ግን ለድርጅት ይቀመመሩ ነው ሊከተሉ ይችሉ ነበር የድርጅቱ ሲምቦሊክ የሆነ ወይ በዛ ቦታ ላይ እንደልካ መንበር ሆኖ ሳቸው በስም ግን መከተሉ ከስልጣን ሳይወርዷቸው ስራቸው ሊሰሩ ይችሉ ነበር ይብን አቶ ዳውድ እንኳን ወንጀል ተጠርጥረው ነገ ከነገው ዲያ ቢታሰሩ እንኳን ይልካ መንበርነቱን ለታወቀ ከወይ ከዛ ቦታ ላይ ተወራቸው አችልም በዛው ባሉበት ነው መከተሉ እንደልካ መንበሩ አክት ያረገ ስራውን ሊሰራ ይችል እንደነበረ ይሰማኛልና አሁን ግን እየተሰጣ ያለው ምክንያት በመጣገታቸው ስራቸው ነው እንደሰቃሴ ማድረግ ስራቸው አመራር መቀየር አስፈልግ ሆነ ያሉት ባስር ቀናት ውስጥ አመራር ለመቀየር የሚያስችል ሁኔታ እኔ አይታየኝም ኢቨን ሰርቬትም እንኳን ቢሆኑ ባንዲ ይቀየራሉ ይቀየሩ ነበር ያላስብም አሁን ለምሳሌ አቶ በቀለ በስር ላይ ይገኛሉ ግን ካላፊነታቸው ወርዶ ኦፊኮ መከተል ይቀበር የሾማ አይመስለኝምና ሌላ ምክንያት እንዳለ ነው ምረዳው በደንብ የሳቸውን አመራር ያለ መፈለግ ነገር እንዳለ እረዳለሁ ድርጅቱ ቀደም እንደተባለው ያሳደጉት እንዳልሆነ ነው በግልጽ የሚታየውና ምናልባትም ከዚህ አንጻር በተለይ ድርጅቱ ወደ ተሻለ አሁን ኦሮሚያ ክልል በጣም ተገዳዳሪ የሆነ አዲስ ፓርቲ ወጥቷል ያን ፓርቲ ሊገዳደር የሚችል አመራር አደረጃጀት መምጣት አለበትና አይ ቲንክ አቶ ዳውድ ያን ለመምራት ብቃቱ ይኖራቸው አይኖራቸው በ100% ባለነው ግን ከድርጅታቸው የሚታይ ነገር አለ ከዛ ጋር ታይዞ ሊሆን ይችላል ብያስባሉ ምናልባትም ደግሞ ድርጅቱ ሳቸው በግል ኮኔክሽን አቸው ቀደም እንደተባለው በተለያዩ አገሪቱ አካባቢ በተለይ በኦሮሚያ አካባቢ የሚከሚፈጸሙት ችግሮች እንዲሁም ከመስከረም 30 ዎችን ጋር ይሁን ከዋትም ጋር አይሁን ግንኙነት አቶ ታዬ ምንዳሉት ሳይኖራቸው ሚቀር አይመስልም እንደ መንግስት እንግዲህ መንግስት ተጨባጭ መረጃ ሊኖር ይችላል እሱ ለወደፊት እናይዋለን ግን እኔ አንድ የማይው ነገር ለምን እንደው እንደሃነት ያማ ኃይለ አማራጭ ሙሉ በሙሉ ለመተው ያልፈልጉት የሚለው በስትራቴጂ የኦነግ በተለይ አግር ቤት ከገባ በኋላ ይሄ ልክ አየርላንድ ውስጥ እንደ ነሽን ፌን እና አየር ያነት እንከሰቃሲዎች ነበሩ አንዱ ሰላማዊ የፖለቲካ ትግል ያካሄዳል ሌላው የትግሉን ያካሄዳል ሶ በመንግስት ላይ ቻና ለመፍጠር እና የሚፈልጉት ነገር ለማስፈጸም በዚህ በዲፕሎማሲው በዛኛው በጠበንጃ ሲጠቀም ዲያነት ስልቶችን እየተጠቀሙ እንደነበረ ነው የሚሰማኝና ምናልባት ከዚህ ዓለም መለያታቸው መንግስትን በቃ ተስፋ አስቆርጦት ከዚህ ድርጊታቸው እንድቆጠቡ ቢያንስ መሪውን በመሪው ላይ ብቻ መውሰድ ያስፈልጋል ብለው ይወሰነ ይመስለኛል በግሌ ግን እሱ እንዳልኩት ከመግለጫው በኋላ የምንሰማው ይሆናል ግን በአጠቃላይ ምንድነው ሆነክ ተፈጥሮ አይሞት የሞተ የነበረ ድርጅት ነው እኔ በግሌ እንደዛ ነው የምታየኝ ግን ለዚህ ይመስለኛል አይ ቲንክ የሞትኩ ነው ያረጀው ነው መሪዎቹም እየተዳከሙ ነው ወሮሚያ ክልልም ሌሎች አዳዲስ ወጣቶች ከኛ የበለጠ ተሰሰሚነት አላቸው አሁን ደግሞ ብልጽግና አዲስ አሳሰብ ይዞ መጥቷል ስለዚህ የኛ ያሮጌ አስተሳሰብ ያረጀ ያፈጀ ከዘመኑ ጋር የማይሄድ አስተሳሰብ ረጅም ርቀት ላይ ያወስተን ይችላልና ይሄን ይሃል አመት ሀገረ እንደ ወደ ስልጣን ሳንመጣ ከምንቀር ሌላ ማራችን ፈልደ ከኛን ከመመስሉና መሳሪያ ካላችሁ አይሎች ጋራ አንድነት ፈጥረን እስቲ ይሄን መንግስት አባረን ትንሽም ብትሆን ለተወሰነ ጊዜም ቢሆን ስልጣን ለማያዝ እንሞከር በሚል አንዳንድ ግስቃሲዎችን ያደረጉ ይመስለኛል እንደዛ ሞር መስለኛ ከዛም በላይ ማሰብ ይችላልና ይሄ የተፈጠረው ሞት የሞቱ መጣታቸው በዛ ደረጃ ከዚህ በኋላ እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ ቦታ አይኖርንም ከሚል እስቲ ንሞክረው ሊሳካል ይችላል ንሞክረው ከሚል ስሜት 
የኃይል አማራጭውን የገቡበት ነው ይመስለኝ ሆነ ግን ማን ነው የገደለው ምናምን አሁን ማህበራዊ ሚዲያ ብልጽግና ገደለው በከሌ ገደለ ይባላል እኔም ማም ነው ሆነ ግን የገደለው ራሱ የሆነ ጋላማ ነውና የሆነ ጋላማ እንዳልኮ ከዘመኑ ጋር አብሮ የማይሄድ አላማ ስለሆነ ያንንም ደግሞ ኦፊሻሊ ስላልቀየሩት በዚህ ምክንያት ተፈጥሮ አይሞታቸውን እየሞቱ የነበሩ ግለሰቦች ወይም ደግሞ እየሞተ የነበረ ድርጅት ነው እንግዲህ ይሄ አዲሱ አመራራ አሁን ምን እንደሆነ ይዘው ይመጣው ፕሮግራሙን ይቀይራል አንቲም አንደኛው እሱ ነው ከዘመኑ ጋር የሚሄድ ፕሮግራሙ መቀየር መቻል አለበት ኢትዮጵያ ነገ ነጥላለው ሪፍረንደም እንደዚህ እንደዚህ ሚለው አላማውን ስካልተው ድረስ አላማውን የሚያስፈጽምበት ነው የትግል ስትራቴጂውን ቀደም እንዳልኩ በአየርላንድ አይነት ስታይል በዚህ ትግል በዚህ ፖለቲካ ያካሄደ በሁለቱም መንገድ ተጠቃሚ ሆናለው በሚል የሚያደርገው ነገር ሙሉ በሙሉ ራሱን ከትክክል ትግል ወይም ከኃይል ትግል መለየቱን በይፋ አስታውቆ እንቅስቀሳዎች በሙሉ ያንን የሚያሳዩ መሆኑ በትክክል ማረጋጋት መቻል አለበት አደረጃጀት ግልጽ መሆኑ እና በዛ ላይ ህዝቡን ማሳመን መቻል አለበት ሶ ይሄ አዲስ የሚመጣው አመራ ህዝቡን ለማሳመን የኦሮሚያን ህዝብ ብቻ አይደለም በአጠቃላይ ኢትዮጵያን ህዝብ ከኦነክስ ጋር ለመጣደግ ሪሊ ትልቅ ሐላፊነት ትልቅ ስራ እንደሚጠብቃቸው በሰላማዊ ትግል የሰለጠነ ፖለቲካ እንዳድርካሉ መሰረታዊ የሆነ ለውጥ ማምጣት ይጠበቅባቸዋልና ኦነክ ለወደፊት ወደፊት ለመራመድ ከፈለገ ከዛሬ መጣበት መንገድ በሙሉ መድገብ አይገባውም በየሰባሉና ትልቅ ሐላፊነት ነው የሚጠብቃቸው መሳያ እዛ የሰለጠነ ፖለቲካ ተገዳዳሪ ሆኖ ለሞታት አመስግናለሁ እንግዲህ በዚህ ጉዳይ ላይ እስከ ሰዓት አንጻር ወደ ሁለተኛው ርዕሰ ጉዳይ ለናልፈነው ተጨማሪ ምንለው ከሌለ እንግዲህ ሊላው በኒሽሽነት ያዝ ነው ህዝባዊ ወያኔ አርነት ትግራይ ዋት በዶክተር አምባሳደር አዲስ ዓለም ባሌማ የሚመራ የሽማግሌ ቡድን ወደ አዲስ አበባ መላኩ ነው አዲስ አበባ ከገቡም ቀናት እንደተቆጠራቸው ነው ስካውንም ከሀገር ሽማግሌዎች ቡድን ጋር እየተነጋገሩ እንደሆነ ከብልጽግና በፓርቲ ደረጃ ከብልጽግና አንድ አንድ ሰዎች ጋር መገናኘታቸው ነው እየሰማ ነው ሁዋት ይሄ በሚስጥር እንደሆነ ነው የፈለገው ለምን ወደዚህ መጣ ምን እስካሁንስ ምን ነገሮች ታይቷል የሚለው ነገር የምናቀው ዝርዝር መረጃ የለም ግን የሳቲ መረጃ ምንጮች እንደገለጹልን ሆነ ዶክተር አዲስ አለም ባሌማ በፌደራል መንግስቱ ባላቸው ስልጣን በአዲስ አበባና መቀሌ መላለሳሉ ያውኑ አመጣጣቸው ግን በከተታ ከዚህ ከሽምግልናው ስራ ጋር የታያዘ እንደሆነ ነው እየሰማን ወንድማገኝ ወደ አንተ ለምጣ ሁዋት በከፍተኛ ሁኔታ በሰፊው የትግራይን حزب ለጦርነት ያዘጋጀ ነው እንግዲህ ጦርነቱ ይካሄዳል አይካሄድም ሌላ ጉዳይ ነው ነገር ግን ቀደም ሲል ሁላችንም በያቅጣጫው ከደረሱ መረጃዎች ለማውቅ እንደቻለ ነው ድርቆሽ ከመዘጋጀት ገንዘብ ከመዋጣት ሰራዊት ወደዚህና ወደዚያ ከመንቀሳቀስ ድንበሩን በተለያየ መልኩ በተለያየ የሰራዊት በሚሊሻ በሊዩ አይል ከማጥር አንስቶ ለጦርነት የሚዘጋጅ ይመስላል በሌላ በኩል ደግሞ ሽምግልና ወደ አዲስ አበባ ልኮ የፌደራል መንግስቱን እየጠየቀ እንዳለ ነው ምን ሰማው እስካሁን የፌደራል መንግስቱ ለጉዳዩ ምላሽ አለመስጠቱ የበለጠ እንዳበሳጫቸው ሰምተናል ሌላው ከዚህ ጋር ታይዞ የደረሰ መረጃ እንደሚያመለክተው አንድም በብልጽግና አመራሮች የተነሳው በዚህ በሽምጋልና በውሃት ሽማግሌዎች ቡድን ውስጥ ከታቀፉት አንዱ አቶ ጌታቸው ረዳናቸው አቶ ጌታቸው ረዳ ወደ አዲስ አበባ አልመጡም እዛ መቀለ ነው ያሉት ወደፊት የሽምግልና ቡድኑ ሙሉ ኃይሉን ይዘው ሲመጣ አብሮ ሊመጡ ይችላሉ ተብሎ ነበር ነገር ግን ብልጽግና ፓርቲ አንዳንድ አመራሮች ባቀረቡት ጥያቄ መሰረት አቶ ጌታቸው ረዳ ከሽምግልና ቡድኑ እንዲወጡ ተደርጓል ነው የተባለው እሳቸው እንዲገቡ አልተፈለገም እንደሆነ ነው የተነገረው እስቲ ሁዋት በዚህና በዚያ በሁለት የተለያዩ ተቃራኒ ነገሮችን ይዞ ወደፊት እየመጣ ነው እንዴት አየው እንደማገኝ ከሁዋት ባህሪ ስንነሳ ለማመን ይከብዳል አንደኛ ይሄን ሽምግልና ለማለት ሽምግልና ብሎ ለመቀበል ያስቸግራል ሽምግልና የሚባለው በጉዳዩ ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት ይሌላቸው አካሎች ሁለት የተጣሉ ቡድኖችን ወይም ደግሞ በባላንጣነት የሚፈላለጉ ኃይሎችን ለማቀራረብ የሚገባ በሁለቱም ዘንድ ተቀባይነት ያለው አካል ነው። እነዚህ ግን በአዲስ አለም አለማ የሚመራው የዋት ስራ አስፈጻሚ ከሆነ ሽምግልና ሊሆን አይችልም ድርድር ነው ከድርድር በፊት የሚደረግ ምን አልባት ለመና ነው ግልጽ አይደለም ሽምግልና ድርድር በተመለከተ የዋትን ባህሪ በተደጋጋሚ አንስተና ጊዜ ለመግዛት ወይም ደግሞ አቀም እንዳጥረው ካወቀ ጊዜ ለመግዛት ሽምግልናን እንጠቀምበታል ባለፈው በራሳቸው ተነሳሽነት እነ ዶክተር አርያ ተባሉ አትሌት ኃይሌ ገብረስላሴን ጨምሮ ወደ ትግራይ ሄዱ እነዛን ሽማግሌዎች እንዴት አበሻክተው 
ኢትዮጵያ የሚያስፈልጋት ብሄራዊ ርቅ ወይም ደግሞ የፖለቲካ ጉዳዮችን በፖለቲካ ርቅ መፍታት ነው የሚል ምላሽ ነው የትግራይ ክልል ምክትል ሰመስተዳደር ዶክተር ደብረጽዮን ይሰጡት ዛሬ ምን ተገኘና ነው እነ አብሰልም ባሊማ ወደዚህ እንዲመጡ እየተደረገው በዚህ በኩል እንግዲህ ወልቃይት ላይ አድረመጥ ላይ ደጀል ላይ ወልቃይት ሁመራ ላይ የሚሰሩ ገፎችን እየሰማ ነው የብልጽግና ደጋፊዎች ያማራ ተወላጆች ራሳቸውን አማራ የሚጠሉ ብለው የሚጠሩ የማህበረሰብ አካላት አካባቢው ለቀው እንዲወጡ አለበለዛ ቤት በር ሰብሮ አፈና ጀምሯል ወደ 16 የሚሆኑ ሰዎች መካፈናቸው የወልቃይት ያማራ ማንነት ኮሚቴ ሰብሳቢ ኮርኔል ደመቀ በአማራ መገናኛ ብዙ አለ ገልጿል የክልሉ ምርሰ መስተዳድር ላይ አሁን ዛሬ ተካይደባለሁ የምክር ቤት ጉባኤ ላይ በዛ አከባቢ ጣብጫሪነት ትንኮሳዎች በተደጋጋሚ እየተካሄዱ ነው ስለዚህ ባንድ ጅህ ልክ እንደ ኦነግሳት ጨብጠ በሌላ በኩል ደግሞ ሽምግልና ብለ ዳዊትን ወይም ደግሞ ቁርአንን ይዘ በተመጣ እንዴት ነው ተቀባይነት ሊኖረው የሚችለው ለዛ ነው የሚዛን ላይ ስታስቀምጠው ሽምግልና ሽማግል ሌላኪውን ተሸማገየው ምራሽ ሆዋት ነው በሽምግልናው ሲታቀፉ አቃላት አሁን በስም እየተቀስካቸው ከሆኑ የሕዋት ቀንደኛ ስራ አስፈጻሚ የሆኑ ኃይሎች ናቸው እነዚህ ሰዎች ደግሞ በሌላ መልኩ ለጦርነት ዝግጅት የሚመስል ነገር ያደረጉ ነው ታዳጊ ህፃናትን ስልጣና መውሰድ አለባችሁ ብለው ትምርት ቤቶች ሁሉ ወደ ወታደራዊ ካምፕ እንዲቀየሩ የማድረግ አስመያየ ይታየ ነው የትግራይ ተወላጅን ተከባል ይያሉ ነው ማለ ከተማ ያለው እንደገሞ ባለሀብቱንም ጭምር ወደ ትግራይ እንዲገባ ሙከራ ያደረጉ ነው በተቃራኒው ደግሞ በብልጽግና ፓርቲ የትግራይ ባለሀብቶችን በአዲስ አበባ ሰብስቦ አገራችሁ ነው እናንተን የሚነካ ማንንም የለም የህዋት መጠቀሚያ እንዳትሆኑ ነጻ ሆኑ እስካሁን በሁለት አመት ውስጥ የትግራይ ሆን ተብሎ ያጠቃካል አለ ወይ ተብሎ ተጠይቀው እነሱ ይሰጡት መላሽ አለ ስለዚህ በዚህ በኩል በብልጽግና በኩል የሚደረገው የትግራይ ህዝብ ጥበቃ ለማድረግ ከዋት እንኮሳ ለማዳን ሙከራ ይደረጋል በሌላ መልኩ ደግሞ ህዋት ደግሞ የትግራይ ህዝብ ተከባል ተወጥራ አለ ብሎ ሰባዊ ጋሻ አድርጎ ጦርነት የሚመስል ነገር ያደርጋል አሁን የምትለው ደግሞ ሽማግሌ ሲባል ምጽአት ነው የሚመስለው እና ህዋት ምናልባት በተደጋጋሚ ኒንጃ እኔ የሚያታልለን አይመስልም ታስታቡ ስለሆነ 97 ላይ የቅንጅት ሰዎችን የሰላማዊ ትግል አድማ ከጠሩ በኋላ የእንግሊዝና የአሜሪካ አምባሳደርን ለምን ነው መለዚናዊ ይሄንን አድማ አስጥሎኝ እንጂ ከጻሃይ በታች ባለ ነገር ሁሉ እደረደረን ብሎ አድማውን አስጥሎ የቅንጅት አመራሮችን ወደ ወይነ ቤት ይከተተ ነው የዋት ታሪክ የሚያሳየን ሽምግልና ድርድር ብሎ ጠርቶ የመሰልቀጥ ነገር ነው አጥሙን ያየ ኃይል ወይም ጊዜ ለመግዛት የሚጠቀምበት ስልት ነው ሽምግልና በቀልቦ ነው ካየው የና ኃይል የገበረ ስላሴ ያካሄድ ለዋት ትልቅ የወንድበር ነበር ያንን ሳይጠንቀም ዛሬ ባቢሲሉ በኩል ይመጣ ምናልባት የፖለቲካ ድርድር ሊሆን ይችላል ብየ ነው ማሰው መሰል ሲሳይ እንግዲህ ሽምግልና በተመንግስት ሆኖና ሽምግልና ከቤተመንግስት ተፈናቅሎ እኩል በዋት ዘንድ ሊሆን አይችልም ምናልባት ቀደም ሲሉ እንደማገኝ እንዳለው ከዋት ባሪ በመነሳት ሽምግልና ማዘናጊያ ወይስ መጪውን የማይቀረውን ውድቀት በማሽተት የማርያም መንገድ ፍለጋ ነው ሁዋት እንደያነት ሽምግልና ይላከው የሚለው በቁጡ መፈተሽ የሚያስፈልግ ይመስለኛል በነገራችን ላይ የፌደራል መንግስቱ አሁን አንድ መስመር ለይቶ ያመጣ ነው በቅርቡ ያነጋገርናቸው የትግራይ ብልጽግና ጽፈት ቤት አላፊ አቶ ነብዩ ሱሁል ነገሮች ወደዚያ ፌደራል መንግስቱ ጫና ወደ መፍጠር ምናልባትም ከዚህ በኋላ የትግራይ ህዝብም በዋት ጫንቃ በዋት ጫና ውስጥ መቆየት የለበትም የሚል ውሳኔ ተደረሰ ይመስላል በአንድ አንድ መንግስ ከፍተኛ ባልስልጣናት የሚነገሩት ለምሳሌ ጠቅላይ ሚኒስትሩም በግልጽ የተናገሩት እና አቶ ንጉሱ ጥላሁን በተደጋጋሚ ጠንከር ያሉ ነገሮችን ያነሱ ነው ያሉት ሌሎችን ባልስልጣናት የሚገልጹት ነገር እንደከዚህ ቀደሙ ዝም ብሎ በትግስት ብቻ ማየት የሚቻል አይደለም ህጋዊ የሆነ ነገር ህገ መንግስቱን መነሻ ያደረገ እርምጃ ይወሰዳል የሚለው ነገር ወደፊት እየገፋ መጥቷልና ያንን ነገር አሽተተው የላኩት ሽምግልና ይሆን ወይስ እንደማገኝ እንዳልሆም ከዋት ባሪ በመነሳት ማዘናጋ ይሆን አሁን እንግዲህ አንደኛ በሚስጥር ያዘ የሚለው ነገር ያው ትልቁ ነገር ኢትዮጵያን ፖለቲካ ከዚህም ከዘም ይያላገው ደግሞ ሰዎች ያሰቡ ግራቀኝ ያያዩ የመረመሩ እንዳይወሱ ነው ያደረጋቸው ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ከየሰፈሩ የፈሰሱ ነገን ማየት የማይችሉ በጠባብ መንደር ውስጥ የታጠሩ ሰዎች የፈጠሩቸው ችግሮች አሉ። ውስጥ አሁን ምረዳው ነገር የሆነ ነገር መውጫ ይፈልጋሉ። ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ያለውን አው እነሱ የኮተኮቱትን ከሰፈሩ ውጭ ማሰብ የማይችሉን የደነዘዘውን እሱ ይጮህብናል የሚል ሰጋ ስለላለባቸው በሚስጥር ድርድሩ እንዲደረግ ፈልገዋል። 
አንዱ እንግዲህ ስጋት አርጌ ማየው ያንን ነው ማለት አልባት በሚስጥር እንዲሆን የፈለጉት ከዛ ጋር አንጻር ሊሆን ይችላል ሁለተኛው እንደማገኝ ያነሳው ህዋት በሽምግልና ብዙ ምታመን ታሪክ የለም ተከከል ነው ጠያቂ ያለው ህዋት አንዱ ትልቁ ነገር የኛም ብቻ አይመስለኝም ለምሳሌ ከርጥራ ጋር ያለውን ችግር ትላ የመንገር ስናነብኮ ህዝባዊ ወያኔ ሐርነት ትግራይ እንደ ቡድን የሚታመን ቡድን አይደለም አማራሮቹም ቡድኑም ታሪካቸው በውሸት እና በማስመሰል የተሞላ ጊዜ ለመግዣ ነገሮችን ስለሚጠቀሙ በሚል ከዚህ ከደንበር ጋር ያለው ነገር የመጀመሪያው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አብይ ከመጡ በኋላ ከዚህ ቀደም እንደነበሩት መሪዎች ቀጣይ መሪ ነው ወይስ በራሱ መንገድ ሂደቱ መምራት የሚችል ቡድን ነው ኢትዮጵያ ፖለቲካ ስልጣን የመጣው የሚለው ነገር ከመረመሩ በኋላ ከዋት ውጭ ራሱ ማሰብ የሚችል በራሱ መንገድ የመጣ ቡድን መሆኑን ኤርትራ መንግስት ካመነ በኋላ ወደ ሰላም ሰምነት ውስጥ መግባቱን ስናይ ህዋትን ማናምነውኛ ብቻ ሳንሆን ቀደም ሲል ጀምሮ አብሮ ሲታገሉ የነበሩ ሰዎችም ህዋትን አያምንም እኛ ደግሞ 27 አመት አንተ መቆይተናል ስለዚህ የሚታመን ቡድን አይደለም በምንም መመዘኛ አሁን ያለው ልዩነት ምንድነው አሁን ጊዜ በገዙ ቁጥር እኮ የፋፉ አይደለም ይሄዱት ጊዜ በገዙ ቁጥር ያሉበት ረግረግ ላይ 1 ሴ.ሜ የወርታ ውስጥ እየተቀበሩ ነው የሚሄዱት ገቀኑ በረዘመ ቁጥር ደግሞ ይበለጠ እየጠለቀ ነው የሚሄደው ስለዚህ ጊዜው ከምንም በላይ ለነሱ ነው የሚያስፈልጋቸው ጊዜው ባጭሩ ሁሉ ነገር ለባት እንዲያገኝ ከምንም በላይ እነሱ ይፈልጋሉ ብዬ አምን አለው ትልቁ ነገር ሰዎቹ ከምንድነው ከእብደታቸው ወይ ደግሞ ካሉበት ቅጀት ዓለም ወጥተው ወደ ወነታው መጥተው ከወነታ ከወነታው ጋር ራሳቸውን አስማምተው ምርጫ የሚሉትም ቲያትር ቆሙ እንዴት አድርገው አሁን ባለው ሁኔታ ውስጥ የትግራይ ክልል ላይ መንግስት ተወካዮች ናቸው በፌደራሉ ውስጥ ምንድነው ከፌደራል መንግስቱ ጋር ያላቸው ጉንኝነት በምን መልኩ ይካሄዳል ከዛ በኋላ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ሚናቸው ምን መሆን አለበት የሚለው ነገር እንግዲህ እሱ መነጋገር ይችላል ህግና ስርዓትን በተከተለበት መንገድ ብያምናለሁ ግን እኔ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ከመረየ ነው ብሎ ዛሬ ኦሮሚያ ውስጥ ባለፈው ሳምንት ለነደደው ከዛ በፊት ኢትዮጵያ ውስጥ እዚህ መዘም ያሉ ጽንፈኞች በህርተኞች ነገን ሳይሆን ምንድነው በሰፊው ሀገርና ነገን ማይስ ሳይችሉ በጠባብ ነገር ውስጥ ሚዳክሩ ሰዎች ለፈጠሩት ቀውስ እነሱ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ስልጣን ውስጥ ይዘውት የመጡት መዘዝ ነው ስለዚህ ህዋት እኔ በማናቸው ሁኔታ ህዋት ከኢትዮጵያ ፖለቲካ ሄደው መወገዱ ኢትዮጵያ እንደተፈወሰች አድርጊ ነው በግል የማምኑ ምክንያቱም አሁን እዚህ ምዘም ያለው በህርተኝነት እየቀጨጨ እየሟሸሸ መጥቷል ግን ሰንኮፉ መነቀል አለበት ሰንኮፉን የመንቀል ሐላፊነቱ የትግራይ ህዝብ ነው ግን ይሄ ኃይል ከዚህ በኋላ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ የጎላ ተጽኖ ፈጣሪ ኃይል እንደማሆን 100 100 እናምናለን ግን ይሄ ኃይል ደግሞ ትግራይ ውስጥም በቀጠለ ቁጥር የተወሰነ ጊዜ እየፋፋም እያደገም ሊያርስ ስለሚችል በዚህም በዚያም ተብሎ ህዋት በተለይ አማራሩ እኔ በድርድርም በምንም ከተስማሙ ጥሩ ነው ከዛው እጪ ግን እነዚህ ሰዎች ይሄንን ኢትዮጵያ ላይ 27 አመት መከራ ትውልዱን የበረዘ ከዘመኑ ጋር እንት ማለት ያልቻለ ቡድን አስተሳሰቡ በጣም 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 ከኢትዮጵያ ምድር ላይ ላንዴም ለመጨረሻም መነቀል አለበት በእያምን አለው በሌላ በኩል ግን ከዚህ ከድርዱ ጋር በተያዘ በንግግር በውይት የሚያምኑ ሰዎች ካሉ ከነሱ ጋር መነጋገሩ ጥሩ ነው በመነጋገር የማይፈታ ከሆነ ደግሞ የትግራይ حزب የትግራይ ወጣቶች እንግዲህ መልክ ያሲዟቸዋል ባዶ ሜዳ ላይ የሚደረቅ ቀረቶ ነው የሚመስለኝ ከዛ ውጭ ምክንያቱም ባለው ሁኔታ ውስጥ ብዙ ነገር የማድረግ አቅም አላቸው በእያላምንም ብዙ ነገር የማጣት ሁኔታ ውስጥ ያሉት ፋሲል እንግዲህ የህዋት መጪ ጊዜ በጣም ፈታይ ነው ህዋት አደገኛ ነገር ውስጥ ነው ያለው ወደፊት ምን ማድረግ እንዳለበት እንደሌለበትም በጋራ ተስማምተው ተናበው እየሰሩ ያለ አይመስልም አረናም ሰሞኑን ያወጣው መግለጫ አለ በመርጫው አለሳተፈ ማለቱ እንግዲህ ነፍስ ካላቾ የትግራይ ወይ ተቋሚ ፖለቲካ ድርጅቶች አዋና የሚጠቀሰው አረና ነው አረና ምርጫውን አውግዞታል በመርጫው መካሄድ የለበትም በመርጫው አለሳተፈም ነው ያለው ይሄ ገመንግስታዊ ነው ሲል አስተውቋል በሌላ በኩል ዶክተር ደብረጻዮን ባለፈው ሳምንትም ጥሪ ያድርጎ ነበር አሁንም ውስጥ ለውስጥ ጥሪ ያደረጉ ነው የትግራይ ባለሀብቶች ገንዘባቸው ወደ ትግራይ መጥቶ እንዳፈሱ ከተለያዩ የኢትዮጵያ አክባቢዎች ተነቅለው መተው ወደ ትግራይ እንዲገቡ ጥሪ ውስጥ ለውስጥ ተደርጓል ለሚባለው 
ነገር ግን የብልጽግና አዲስ አበባ ጽፈት ቤት ሰሞኑን የትግራይ ባለሀብቶችን ሰብስበው ማነጋገራቸው ነው የተገለጸው በእኛም የመረጃ ምንጮች የትግራይ ባለሀብቶች ወዴትም እንደማይዱ ሀገራቸው ነው ኢትዮጵያ እዛ ሆኖ የደረሰባቸው ብዙ ነገር እንደሌለ ምንም ቀውስም ወነሳቸው በሚገልጹት መልኩ በትግራይ ባለሀብቶች ላይ የደረሰ ነገር እንደሌለ ነው ምን ሰማውና እንደንደ እነዚህ አይነት ሞከራዎቹ ሆዋት የተሳኩለት አይደለም ስለዚህ ሁሉም ነገር ሞከረ ሁሉም ነገር አልተሳካ ያለው አማራጭ በሽምግልና መንገድ የተወሰነ ድሜ መቆየት የሚቻል ቆነ ያንን እየሞከረ ያለ እንደሆነ ነው ምንሰማው ሌላው ቀደም ሲልም እንዳነሳ ነው ምናልባትም በሱዳን በኩል መሸሽም የሚቻል ቆነ ብዙ ነገር ይሞክራሉ የመጨረሻው ውጤት ማይሳካላችሁና ባሰቡት መንገድ የማይቀጥል ቆነ በሱዳን በኩል የመሸሽ እድሉም ካለ በሚል ነው ወልቃይት አከባቢ ሚሊሻዎችን የራሳቸው ታማኝ በሆኑ ሚሊሻዎች እየቀየሩ እንዳለ እየሰማ ነው ነገር ግን የፌደራል መንግስቱ ብዙ መደራደሪያ ወይም ደግሞ ብዙ ማስገደጃ ነገሮች አሉት ሽምግልና ሲባል ሁለት ወገኖች አሉ በዚህ መልኩ ግን አሁን በመናየው መልኩ ህዋትና ፌደራል መንግስቱ ለሽምግልና የሚቀመጡ አይደሉም አንደኛው ግን ነው አንዱ ግን ማስከበር እየቻለ ነገር ግን በትግስት ነገሮችን እያያለ አካል አለ በእነዚህ ማለ የሚደረግ ሽምግልና ምንድነው ምናልባት የሽምግልናው ጉዳይ ወደፊት ከሚስጥርነት አልፎ ወደ አደባባይ የሚመጣ ከሆነ በሰፊው ንወያይበታለን አሁን ባለበት ሁኔታ ግን ምንድነው እነዚህ ሁለት ወገኖች የሚሽማገሉት መሳይ ወይንም ግልና በጣም ውብ የሆነ ባህላችን ነው ይሄን ያው ብላችን እንቀበለዋለን ነገር ግን በህዋ ደረጃ የምትተምሸማከለው ድርጅት ሽምግልናን የማውቅ ብቻ ሳይሆን የሽምግልና ባህልንም እንደኋላ ቀር የሚያይ ድርጅት ነው ስለዚህ ከዚህ ኃይል ጋራ የሚደረገው ሽምግልና በመሞት ላይ ያለው ህዋት እንደገና መታኒት ሰጥቶ ተተናክሮ እንዲወጣና አሁን በተለያየ ሀገሪቱ ያገሪቱ ክፍሎች እየፈጸመ ያለው ድርጊት እንዲፈጽም ማበረታታት መስሎ በግል ይታየኛል እኔ እንደማመ ነው የኢትዮጵያን ፖለቲካ ላዘም ነው ካልክ የመጀመሪያው እርምጃ መሆን ያለበት ህዋትን እንደ ድርጅት በተለያዩ አማራጮች ወይም በተለያዩ መንገዶች ከኢትዮጵያ ፖለቲካ ማሰወገድ ነው ለምን በሁለት ምክንያቶች ብያስባለሁ አትሊስት በኢትዮጵያ ውስጥ ዘመናዊ ፖለቲካ ከልካልክ ሁሉም የፖለቲካ ድርጅቶች አንድ የሚስማሙበት ወይም ሁለት የሚስማሙባቸው ቅድመ ሁኔታዎች ምንም አልባቸው ብያምናል ነው አንደኛው በኢትዮጵያ ያለው አላውነት እና የግዛት አንድ ነጥብ የመደራደር የለባቸው ህዋት ከዚህ ቀደም በነበሩ አመታት የሚሁን ዛሬ የሚያለ ያለው ግን እኔ ማልመራት ኢትዮጵያ ትበታት ነው እኔ ማልመራት ኢትዮጵያ መኖር የለባት ነው ስለዚህ ከእንዲህ አይነት ኢትዮጵያን ከመጣላ ስልጣኑን ከኢትዮጵያ አንድነት የግዛት አንድነት ከህዝቦቿ አብሮ መኖር በላይ የሚያይ ድርጅት ከሱ ጋር ሊታገሉት ተሻማገለው ይሄ ድርጅት ሌሎች ሀገሮች ውጭ ሀገር የውጭ ኃይላት ኢትዮጵያን ለማፈራረስ እንደሚጥሩት ኃይሎች ሁሉ በዛ ደረጃ ታይቶ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ላለፉት 40 ምናምን አመታት ያልቆይታል ከዚህ በኋላ አርጅታል በቃ አንተ ከዚህ በኋላ ህልውና ሊኖር አይገባ መባል ያለበት ድርጅት ነው ይሄ ይሄ ለማድረግ ብዙ አማራጮች ቀደማት እየተከስካቸው ብዙ አማራጮች ሊኖር ይችላል ምናልባት ህዋት እንዲቀጥላቸው የሚፈልጉ የህዋት የህዋት ፍቅር ያላቸው ሰዎች ካሉ ደግሞ ህዋት እንዲደረድ ድርጅት እንዲቀጥል ከተፈለገ ህዋት እንዲሪፎርም ማድረግ አለባችሁ መለወጥ አለባችሁ አስካስተሳሰብ ጀምሮ በኢትዮጵያዊነት ላይ ካለው አስተሳሰብ ጀምሮ ያለው አስተሳሰብ የሚቀይር አዳዲስ ወጣቶች አዳዲስ የተሻለ አመልካከት ያላቸው ወጣቶች ድርጅቱን መለወጥ መቻል አለባቸው እንጂ አሁን ባሉ በጣም ባረጁ ድሮ የድርጅቱ አመራሮች ህዋት ጋር የሚደረግ ሽምግልና እንደገና ቆዳቸው እንደባገፈው እንዳዲስ እንዲተናከሩና በዛው ጥፋታቸው እንዲቀጥሉ የሚያደርግ መሆኑ እኔ የምቀበለው አይደለም ሌላው የተደረደረበት ዲሞክራሲ በተመለከተ ነው ህዋት ዲሞክራሲ የዲሞክራሲ አለርጂ ካለበት ዲሞክራሲን የሚወድ ድርጅት አይደለም አፍተር ኦል ትጥቅን የሚያመልክ ሰው ዲሞክራሲ ሊወርድ አይችልም እና ህዋት ሁሉ ነገር እንደምታዩት ነው ቴሌቪዥኑ ነገግሩ ምን ምን ከጥጥ ጋር የታያዘ ነው ከመሳሪያ ጋር የታያዘ ነውና መሳሪያን ያመለክ በመሳሪያ ላይ የተማመንክ የሁሉም ነገር መፍቻ ቁልፉ መሳሪያ የመሰለክ ስለ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ ስለ ዘመናዊ ፖለቲካ አስተዳደር ከህዋት ጋር አቆጭ ብለ ለታወራ ብዙም አይቻለም ስለዚህ ህዋት ባንድም በሌላ መልኩ አሁን እኔ እንደማም ነው ከዚህ በፊት እንደተናገርኩት ጣረሞት ላይ ያለ ድርጅት ነው በጋሃድ ደሞ እየታየ ነው ያው እንደ ድምጹም በተለያየ መንገዶች እንደው ለማሰማት የሚሞክረው 
ከዚሁ ጋር የሞተ መምጣቱን የሚያሳይ መስሎ ይታየኛልና በሽም ግልናስም ዳግም ነፍስ እንዲዘራ እድሉን መፍቀድ ያለብህ አይመስለኝም ብዙ ሸምቀቆዎችን ተጠቅመ የዋትን ግባተ መሬት ማፋጠን እንዳለብህ ነው እኔ እኔ በግሌ እኔ ቦሆን እንደዛ ነው የማስበውና ሜቢ ግን እድል እንስተው ከተባለ እዛው ውስጥ ያሉት ወጣቶች ሚለውጡት ከሆነ ሜቢ እንደ ፖለቲካ ዲክሽን ይከተልሻል በእኔ ምነት ግን ወሃት ከኢትዮጵያ ፖለቲካ በቃ ላንድ እና ለምጨርሻ መወገድ ያለበት ድርጅት ነው ያስባል በጣም ያረጀ ድርጅት ነው ከኦነግ እንደ ኦነግ ነው አስተሳሰቡ መለወጥ አይችልም ስለዚህ ይሄን በ21ኛው ክፍለ ዘመን የማይበጥን የፖለቲካ ድርጅት በሆፕፉሊ እኔ ተስፋ ማረጋው ራሱ ይትግራይዝ ምንም ጉዳት ሳይደርስበት የኃይል ነገሮች አማራጭ ሳንጠቅም ራሱ ይትግራይዝ ለውጥ ፈላጊ ስለሆነ ይትግራይዝ እንደ ሌላው ኢትዮጵያዊ ከኢትዮጵያ ጋር አብሮ ተፋቅሮ መኖር ስለሚፈልግም ባህሪውም እንደዛ አይነት ስለሆነ ተዋዋትም ከውስጥ በሚደረግ እንቅስቃሴ አስወግዶ አዲስ ስርዓት ይገነባል ብዬ አስባለሁና እኔ ብዙም ለሽምግልናው ያን ያህል ዋው ብዬ የምቀበለው ነገር አይደለም አመሰግናለሁ ፋሲል እንግዲህ ዝግጅታችንን ያጠናቅቅን ነው በሁለት ድረስ ጉዳዮች ላይ ያደረግ ነው ውይይት በዚህው ይያበቃል በለዚህ ውይይት ወንድማ ገንጋሹ ከለንደን ፋሲል የኔ ዓለም ከአምስተርዳም ሲሳይና እና መሳይ መኮንን ከዋሽንግተን ዲሲ ቅርብናል ስለተከታተላችሁን ከልብና መሰግናንል ነገ በተመሳሳይ ለታይ ፕሮግራማችን እንጠብቃቸዋለን ኢትዮጵያ በክብር ለዘላለም ትኖር ተነስተን ኢሳት ያለፉትን 10 አመታት የተሻገረው በእናንተ ድጋፍ ነው ኢሳትን መደገፍ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት እንዲገነባና ሐሳብን የመግለጽ ነፃነት እንዲከበር እንዲሁም የኢትዮጵያ ህልውና እንዲጠበቅ ያገዛልና ዛሬም ኢሳትን ይርዱ። በተለይ ኢትዮጵያ አሁን ባለችበት ሁኔታ የሐሳብ ነፃነትን የሚያሰፍንና ኢትዮጵያዊነትን የሚያጎላ አንድነቷን የሚያጠናክር ሚዲያ ያስፈልጋታል። የኢሳት አባል ይሁኑ። በስልክ ቁጥር 8888 7722 ኤክስቴንሽን 4 በመደወል ወይም በደረጃጻችን ላይ ሳይን አፕ የሚለውን ክሊክ በመጫን የኢሳት ቋሚ ወራዊ ክፍያ ባል በመሆን ይመዝገቡ ወዳጆንም ያስመዝግቡ ኢሳት የኢትዮጵያ ህዝብ አይነና ጆሮ